விஷன் ஐஏஎஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இன்றைக்கி பாலிட்டி பார்க்கலாம் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்தியாவுடைய லா கமிஷன் வந்து ட்வெண்ட்டி செகண்டு லா கமிஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை பற்றி சஜஷன்ஸ் வந்து வெவ்வேறு பங்குதாரர்கள்கிட்ட வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்னால் யாருன்னா பார்ட் ஆஃப் த சொசைட்டி அண்ட் லா மேக்கர்ஸ் இந்த மாதிரி ஜென்ரல் பீப்புள் இருப்பாங்கள்ல நம்ம இந்தியாவுடைய ஒட்டுமொத்த தொகுப்பு இருக்கும் இல்லையா அதில் உள்ள ஆட்கள்கிட்ட சஜஷன்ஸ் என்னென்ன வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க எதை பற்றினா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை பற்றி ஸோ அதை தான் இன்றைக்கி இந்த நியூஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட்னால் என்ன இட்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் த ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் ஒன் லவ் ஃபார் த என்டையர் கண்ட்ரி விச் வுட் அப்ளை டு ஆல் ரிலீஜியஸ் கம்யூனிட்டிஸ் இன் தேர் பர்சனல் மேட்டர்ஸ் சச் அஸ் மேரேஜ் டைவர்ஸ் இன் ரிட்டன்ஸ் அடாப்ஷன் அண்ட் சக்ஸஸும் இதான் மேட்ரே அதாவது லாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சட்டங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சில விஷயங்களை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சில நேரங்களில் வந்து பீனல் கோட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பீனல் கோட்ஸ்னால் என்னென்னா அந்த குற்றங்களுக்கு தண்டனை வழங்கக்கூடியது பொதுவாக இந்த கோட்ஸுங்கிறதே கோட்ஸுங்கிறதே இந்த தண்டனை வழங்குற மாதிரி இந்த தப்பை செஞ்சால் இப்படி இந்த தப்பை செஞ்சால் இப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்குறது தான் கோட்ஸு இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று சிவில் கோடு இன்னொன்று கிரிமினல் கோட் ஸோ சிவில் கோட்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்சனல் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் அதாவது சொத்து தகராறு மேரேஜ் அடாப்ஷன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே சிவில் ரிலேட்டடாக விஷயங்கள் கிரிமினல் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் அப்படின்னா சமூகத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் கொலை செய்கிறது கற்பழிப்பு அப்புறம் வந்து பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபடுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு சமூகத்துக்கே எதிரான குற்றங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண குற்றம் அது சமூகத்துக்கு எதிரான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் பொழுது அந்த வகையான குற்றங்கள் கிரிமினல் குற்றங்கள் என்று வகைப்படுத்தப்படும் அண்டு ஒரு த இரண்டு நபரோ இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்கு இடையில் ஏற்படக்கூடிய தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளை பற்றி பேசக்கூடியது வந்து சிவில் கோட்ஸ் ஸோ இந்தியாவில் எந்த மாதத்தை சேர்ந்தவங்க இருந்தாலும் சரி பரவாயில்ல இந்தியாவில் ஒரே ஒரு காமன் கிரிமினல் கோட் தான் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து கொலை பண்ணிட்டார் அவர் இந்துவாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்டினாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு எந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்களும் சரி அவருக்கு ஒரே மாதிரியான தண்டனை இருந்தால் மதத்தை பொறுத்து அந்த தண்டனை மாறாது ஹவவர் சிவில் அப்படின்னா இந்துஸ்க்கு ஒரு விதமான மேரேஜ் ரூல்ஸ் இருக்கும் முஸ்லீம்ஸுக்கு ஒரு விதமான மேரேஜ் ரூல்ஸ் இருக்கும் கிறிஸ்டியன்ஸுக்கு ஒரு விதமான மேரேஜ் ரூல்ஸ் இருக்கும் அதே போல் டைவர்ஸுக்கும் அதே மாதிரி அடாப்ஷனுக்கும் அதே மாதிரி சொத்துக்கும் அதாவது இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னால் சொத்து நம்மளுடைய அப்பா அம்மா சொத்து நமக்கு வருது இல்லையா அந்த மாதிரியான சொத்து பிரிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாமே தனித்தனியாக மதம் சார்ந்த தனித்தனி சட்டங்கள் வந்து உருவாக்கப்படுகிறது இதை தான் வந்து இது எல்லாமே தூக்கிட்டு காமனாக எந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்க இருந்தாலும் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு இது வேணும் ஒரு சிஸ்டம் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப நாள் கோரிக்கை நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் டெரெக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி கீழே அதை வச்சுருக்காங்க ஸோ டெரெக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அல்லது அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கொள்கைகள் கோட்பாடுகள் அப்படிங்கிறது இது வந்து நான் ஜஸ்டிசபிள் இன் நேச்சர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீதிநெறி சாராதது அப்படின்னா இதை நம்ம கட்டாயமாக வழங்க முடி வழங்கணும்னு கேட்க முடியாது ஸோ எப்போ முடியுமோ அப்போ தான் நம்ம வந்து இதை செய்ய முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டலெக்சுவல் பிரின்சிபல் தாராளமய கொள்கைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த வகையான பிரின்சிப்பல் ஸோ இதில் ரெண்டு பேருடைய ஒத்துழைப்பு வேணும் ஆனால் அரசும் வந்து இதுக்கு முயற்சி எடுக்கணும் மக்களும் இதை வந்து ஆதரிக்கணும் ஸோ நிறைய மைனாரிட்டி பீப்புள் வந்து தங்களுடைய மத கோட்பாடுகள் வந்து பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பயப்படுறாங்க ஸோ இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடுக்கு எதிராக இந்தியாவில் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு இல்லையான்னா இருக்குது கோவா அப்படிங்கிற ஒரு மாநிலத்தில் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க அது மட்டும் அதை தாண்டி நேஷ்னல் லெவலில் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் கிடையாது ஸோ கரண்ட்டாக இந்தியாவோட பர்சனல் லாஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் தனித்தனி சட்டங்கள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு இந்துக்களுக்கு இந்து சக்ஸஸன் ஆக்ட்னு சொல்லி தங்களுடைய குடும்ப சொத்துக்களை பெற்றுக்கலாம் அது கீழே இந்துஸு சீக்ஸு ஜெயின்ஸு புத்திஸ் எல்லாமே கவர் ஆவாங்க அவர் முஸ்லீம் பர்சனல் லாக்கு வந்து முஸ்லீம்ஸுக்கும் இந்தியன் சக்ஸஸன் ஆக்ட் வந்து கிறிஸ்டியன்ஸு பார்சிஸ் அண்ட் ஜீஸ் ஆகியோருக்கு வந்து பொருந்தும் அதாவது ஒரே நோக்கம்தான் பட் அது வெவ்வேறு விதத்தில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பிரியுது வெவ்வேறு கொள்கைகளை வெவ்வேறு கோட் வெவ்வேறு கோடுகளை கொண்டிருக்கு கோட் மீன்ஸ் லாஸை கொண்டிருக்கு ஏர்லியர் த லா கமிஷன் அட் ஃபர்னிஷ்ட் எ கன்சல்டேஷன் பேப்பர் ஆன் ரிஃபார்ம் ஆஃப் ஃபேமிலி லா இன் டூ தௌசண்ட் எயிட் விச்
வெவ்வேறு மதங்களுக்கு இடையிலேயே அவங்க அவங்களுக்குன்னு தனியாக அந்த மாதிரி சட்டங்கள் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அந்த சட்டங்களில் வந்து சில மாற்றங்கள் நமக்கு தேவைப்படுகிறது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் உள்ள அந்த பாகுபாடுகள் அப்புறம் சமத்துவமின்மை ஆகிய விஷயங்களை களைய களையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் கோவா இஸ் த ஒன்லி பிளேஸ் இன் இண்டியா வேறு ஃபார்ம் ஆஃப் காமன் சிவில் கோடேஸ் இன் ப்ராக்டிஸ் அந்த ஆக்ட் பேர் போர்ட்டுகீஸ் சிவில் கோட் ஆஃப் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் ஏன் கோவாவில் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா கோவாவில் போர்ட்டுகீஸ் ரூல் பண்ணாங்க அவங்க ரூல் பண்ணும் போதே இதை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆர்குமெண்ட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் யூசிசி ஸோ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வேணுமா வேணாமா கண்டிப்பாக வேணும் தான் ஆனால் அது இப்போ கொண்டு வர முடியுமா முடியாதாங்கிறத தான் நம்மளுடைய ஆர்குமெண்ட்டாக இருக்கும் கேள்விகளும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மக்கிட்ட வேணுமா வேணாமான்ற கேள்வி கேட்க முடியாது ஏன்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வேணும்னு சொல்லி தான் கான்ஸ்டியூஷனில் இடம்பெற வே வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம வேணான்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா பட் இப்போ கொண்டு வர முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நம்ம பதில் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் யூசிசி கான்ஸ்டியூஷனல் மேண்டர் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கீழே இது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஸோ கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக செய்யணும் ப்ரொமோட் செக்குலரிசம் செக்குலரிசம் அப்படின்னா என்ன மதத்தை பொறுத்து எந்த வேறுபாடுகளும் காட்ட மாட்டாங்க ஸோ அப்போது சிவில் கோடில் மதத்தை பொறுத்து எந்த வேறுபாடும் காட்டாமல் இருந்தோம்னா அது இந்த கோடிஃபிகேஷன் அல்லது பர்சனல் லாஸ் ஆகிய விஷயங்களில் ஃபேமிலி ரிலேட்டட் லாஸ் அல்லது சிவில் லாஸில் நம்ம செக்குலரிசத்தை ப்ரொமோட் பண்ணலாம் செக்குலர் ஸ்டேட் உட் அப்ஹோல்ட் த ப்ரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் செக்குலர் ஸ்டேட் இது வந்து ஒரு நாடு மத சார்பற்ற நாடு அப்படிங்கிற வகையில் இது வந்து நம்மளுடைய அந்த விஷயத்தை இன்னும் வந்து ஊக்குவிக்கும் வேறு ரிலீஜியஸ் பிலீஃப் டூ நாட் டிக்டேட் சிவில் மேட்டர்ஸ் ஏன்னா இப்போ ஒரு ரிலீஜன் இருக்குது ரிலீஜியனுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் இடையில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் கேப் இருக்கணும் அதுதான் வந்து செக்குலரிசத்தினுடைய கான்செப்டே சரியாக செக்குலரிசத்தோடைய அடிப்படை கான்செப்டே இதை தான் குறிக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரிலீஜியன் இந்த ஸ்டேட்டோட ஒரு காம்போனண்ட்டான லாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் நுழையுது அதுவும் எதுக்குள்ளே பர்சனல் லாஸுங்கிற டாப்பிக்கில் நுழையுது ஸோ அப்போ இது கம்ப்ளீட் செக்குலரிசம் ஆகாது இல்லையா ஸோ அதை பற்றி பேசுகிறாங்க நேஷ்னல் யூனிட்டி அண்ட் இன்டகிரேஷன் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி தேசிய ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டை வந்து முன்னேற்றும் ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சில மதங்களில் சில நேரங்களில் சில சில பர்சனல் லாஸில் வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேட்ரி ப்ராக்டிசஸ் நிறையா இருக்குது இப்போ காமனாக வந்து விமனுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இன்ஹெரிட்டன்ஸஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ இந்த பிரச்சனையை களையிறதுக்கு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் ஹெல்ப் பண்ணணும் யுனைடட் நேஷன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிட்டி யூஎன்ஹெச்ஆர்சி இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்தியா டு இம்ப்ளிமெண்ட் அ யூசிசி இந்தியா நீங்கள் யூசிசி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் தட் வுட் ஹெல்ப் இந்தியா டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் இஸ் கமிட்மெண்ட் டு த ப்ரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் நான் டிஸ்கிரிமினேஷன் நீங்கள் சமத்துவத்துக்கும் பாகுபாடின்மை ஆகிய கோட்பாடுகளுக்கும் கொள்கைகளுக்கும் நீங்கள் வந்து நிறைய முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதை வெளிப்படுத்துகிற விதமாக நீங்கள் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட நடைமுறைப்படுத்துகிறீங்கன்னா அது இன்னும் வந்து நீங்கள் வெளிப்படுத்துகிற விதமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் லாஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்தியாவுடைய சிவில் லாஸ் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது ஸோ ஒரே காமன் கோடு கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸஸ்லாம் குறையும் இது மூலமாக என்ன நடக்கும் நமக்கு இந்த நிறைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் நிறையா ப்ரா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் லாஸ்னால தான் இந்த பெண்டன்சிஸ் நிறையா இருக்குது கேஸ்லாம் அதிகமாக தாமதப்படுது இல்லை அதெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸஸை நம்ம குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா போதுமான அளவில் நமக்கு டைம் இருக்கும் ஸோ கேஸ் பெண்டன்சிஸை கூடுமான வரையில் நம்ம குறைக்கலாம் அடாப்டிங் டு மாடர்ன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு சொசைட்டி தொடர்ந்து மெச்சூர் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது இன்டலெக்சுவலாக லிபரலாக இருக்கக்கூடியது எல்லோரும் சமம் அப்படிங்கிற ஒரு சொசைட்டியை நோக்கி நம்ம போகிறது தான் மாடர்ன் ஸ்டேட்டு அப்போ இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படிங்கிறதும் நம்மளை வந்து ஒரு மாடர்ன் பிரின்சிபல்ஸ்க்கு நவீன கால கொள்கைகளுக்கு இது நம்மளை முன்னேற்றி கொண்டு போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரொமோட்டிங் இன்க்ளூசிவிட்டி அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீடம் தனிநபருடைய சுதந்திரத்தையும் மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய தன்மை ஆகிய விஷயங்களை ஊக்குவிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை அப்ஹோல்டு பண்ணுறது மூலமாக அடுத்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அகேன்ஸ்ட் டைவர்சிட்டி ஸோ அவை இதுதான் பிரச்சனையாகவே பேசப்படுது இப்போ நிறையா பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிற அதான டைவர்சிட்டி இல்லையா நிறைய பேர் நிறைய வெவ்வேறு வித்தியாசமான பீப்புள் இருக்காங்க ஸோ இந்த வெவ்வேறு வித்தியாசமான பீப்புள்ஸ் இருக்கிறதுக்கு இந்தியாவில் ரிலீஜியன் ஒரு முக்கியமான காரணம் இல்லையா இல்லையா வேறுபாடுகளுக்கு
பட் இது எல்லாமே எங்கே பாதிக்கப்படுமோ அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்குது ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ செவரல் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர்கியூட் தட் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் குட் என்க்ரோச் அப்பான் ஸ்டேட்ஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் காம்பிடன்ஸ் ஸோ நம்ம இந்தியாவில் மாநிலங்களுக்குன்னு தனியாக அதிகாரங்கள் வழங்கியிருக்கோம் ஏன்னா இந்தியா வந்து ஒரு அரை கூட்டாட்சி இல்லையா அப்போது அப்படி இருக்கும்போது இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இது ஸ்டேட்ஸ்னுடைய லெஜிஸ்லேட்டிவ் காம்பிடன்ஸ் அந்த மாதிரியான பர்சன்ஸில் சட்டத்தை மாநிலங்களால் சட்டம் ஏற்ற முடியாதபடி போயிடும் இது ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சரை பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது இட் இஸ் ஆர்கியூ தட் த ஸ்டேட்டஸ் ஆர் பெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் பெட்டர் பொசிஷன் டு அசஸ் அண்ட் லெஜிஸ்லேட் பர்சனல் லாஸ் டு சூட் தேர் பீப்புள்ஸ் நீட்ஸ் கிவன் தேர் ப்ராக்சிமிட்டி டு கிராஸ் ரூட் ரியாலிட்டிஸ் அதாவது அங்கே உண்மையிலே ரீஜனலாக அந்த லோக்கல் ரீஜனலாக என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு ஏற்ற வகையில் அந்த மாநிலத்தால் சட்டத்தை மாற்றி அமைக்கும் வகையில் இந்த மாதிரி சட்டங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்படி இருந்தால் இதை கொண்டு வரலாம் இல்லைன்னா இது ஃபெடரல் இஷ்யூஸை க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறாங்க முன்னோக்கி செல்லுதல் வே ஃபார்வேர்ட் நம்ம என்ன செய்யலாம் இதை எப்படி சரி பண்ணலாம் கன்சென்சஸ் எல்லாத்துக்கும் கொண்டு வர வைங்க எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸையும் கூப்பிடுங்க பேசுங்க இதை பற்றி தெளிவுபடுத்துங்க ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ்கிட்ட பேசுங்க கம்யூனிட்டி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ்கிட்ட பேசுங்க இதுதான் வந்து இதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே இதுதான் நீங்கள் இந்த இசிசியை பற்றி எழுதுகிறாங்கன்னா வே ஃபார்வேர்டு இல்லை சொல்யூஷன் கேட்குறாங்கன்னா நம்ம மொதல் முதல்ல இந்த கன்சென்சஸை தான் எழுதணும் எல்லோரும் ஏற்றுக்கிறது தான் ஒரு சட்டத்தினுடைய செல்லுபடித்தன்மையை அதிகரிக்கக்கூடிய நிலைத்தன்மையை அதாவது அக்செப்டன்ஸ் அண்டு ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் அல்லா அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த கன்சென்சஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்ட்ராங் பொலிட்டிக்கல் வில் இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அதிகமான பொலிட்டிக்கல் வில் இருக்கும் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் யூசிஸ் இஸ் நாட் யூஸ் இஸ் அ டூல் ஃபார் பொலிட்டிக்கல் கெயின்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் அண்டர் டேக்கன் இன் அ நான் பார்ட்டிசன் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் மேனர் இது ஒரு பிரச்சனை இதை வந்து பொலிட்டிசைஸ் பண்ணிவிடுவாங்க எல்லா விஷயத்தையுமே பொலிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ ராமர் கோயில் வந்து பொலிட்டிசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதே போல் இதையும் வந்து என்ன பண்ணிவிடுவாங்கன்னா பொலிட்டிசைஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அண்ட் நான் மைனாரிட்டிஸும் அப்படி தான் பிலீவ் பண்ணுறாங்க அண்டு இவங்களும் அப்படி தான் நடந்துக்கிறாங்க நார்மலாக இருக்கிற பீப்புள்ஸும் அந்த மாதிரி தான் நடந்துக்கிறாங்க ஸோ இது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கு இடையில் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸை க்ரியேட் பண்ணும் இது பிரச்சனைக்குரியதாக தான் மாறிடும் அவேர்னஸ் த காமன் சிட்டிசன் வந்து யூசிசி அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் ஆகிய விஷயங்களை அவங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்காக கவர்மெண்ட்டு சிவில் சொசைட்டி அண்ட் மீடியா இவங்க எல்லாமே பப்ளிக்கில் இந்த இஷ்யூவை பற்றி பேசணும் தெளிவுபடுத்தணும் மீடியா கிட்ட இந்த விஷயம் போச்சுன்னா எவனுமே வந்து இந்தியாவில் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வேணவே வேணான்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க ஓகே இட்ஸ் ஒரு இதுக்காக சொல்கிறேன் நம்ம அப்படி பிளைண்டாக சொல்ல முடியாது நல்ல மீடியாஸும் நிறைய பேர் இருக்காங்க மேக்ஸிமம் சொல்கிறேன் எராடிகேட்டிங் டிஸ்கிரிமினேஷன் இட்ஸ் தி எசென்சியல் தட் யூசிசி ரிக்வர்ஸ் அ தரோ ரிவ்யூ ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டிங் பர்சனல் லாஸ் டு என்ஷுர் தட் யூசிசி இஸ் இன் லைன் வித் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் நான் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஸோ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படின்னு ஒன்று போட்டுட்டு அந்த காமனாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்சனல் லாஸை பாதிக்க விதமாகவோ இல்லை டிஸ்கிரிமினேட்டரியாகவோ அந்த சிவில் கோடை கொண்டு வரக்கூடாது ஸோ அப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த சிவில் கோடுமே வந்து எல்லாராலையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரியான ஒரு சிவில் கோடாக இருக்கும் வாட் இஃப் இப்போ எல்லா மைனாரிட்டி பீப்புளும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சரி நீங்கள் வந்து யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க ஹவர் இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு கொண்டு வாங்கன்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டவங்க இவங்க க்ரியேட் பண்ண யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு டிஸ்கிரிமினேட்டரியாக இருக்குது ஒரு மதத்துக்கு சார்ந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுத்து ஆரம்பித்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல கலவரம் வரும் இல்லையா பிரச்சனை வரும் இல்லையா ஸோ இதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு கொண்டு வரதில் மட்டும் இல்லை கவனம் செலுத்தக்கூடாது அதை நல்லா கொண்டு வரவும் கவனம் செலுத்தணும் எல்லோரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அடாப்டிங் எ பீஸ் மீல் அப்ரோச் த கோல் ஆஃப் இசிசி ஷுட் ஐடியலி பி ரீச்ட் இன் பீஸ் மீல் மேனர் லைக் த ரீசன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆன் த ஏஜ் ஆஃப் மேரேஜ் திஸ் குட் பேவ் த வே ஃபார் இன்டர்னல் ரிஃபார்ம் அண்ட் சேஞ்ச் வித் இன் த ரிலீஜியஸ் டிஸ்பென்சன்ஸ் செட்டன் இண்டியன் லாஸ் ஆல்ரெடி ஃபாலோ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் இன் மோஸ்ட் சிவில் மேட்டர்ஸ் இண்டியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் ஆகட்டும் சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடு அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஆல்ரெடி என்னவாகத்தான் இருக்குன்னா காமனாக தான் இருக்குது யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது யூனிஃபார்ம் கோடில் தான் இருக்குது ஸோ இ
ஸோ அதனால் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட்னால் என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு கேம்பெயின் மாதிரி நடத்தணும் சரியா ஃபஸ்ட் திங் ரெண்டாவது எல்லா எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துலேயும் நம்ம வந்து இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை பற்றியும் அண்டு அண்ட் செக்குலரிசத்தினுடைய தன்மைகளை பற்றியும் நம்ம வந்து கரிக்குலமில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் செக்குலரிசத்தை ஸ்மால ஸ்டேஜஸில் உதாரணத்துக்கு சிக்ஸ் டு டென் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லையும் அண்டு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை பற்றி நம்மளை ஹையர் லெவல் எஜுகேஷன்ஸ்லேயும் நம்ம வந்து இன்ஸ்டில் பண்ணணும் ஸோ தட் இவங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதை பற்றினா ஆரம்பத்துலேருந்தே இந்த வார்த்தையை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து இது ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற எல்லா ரிலீஜியஸ் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய பர்சனல் லாஸை அவங்களே என்ன பண்ண சொல்லணும் அப்படின்னா அமன் பண்ண சொல்லணும் உதாரணத்துக்கு சில விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த மதம் என்ன சொல்லுதோ அந்த ரிலீஜியன் என்ன சொல்லுதோ அதுக்கு மாறுபட்ட வகையில் இருக்குது ட்ரிபிள் தலாக் சொல்கிறாங்க இல்லையா தலாக் சொல்கிறது தப்பு இல்லை பட் ட்ரிபிள் தலாக் சொல்கிறது தப்புன்னு சொல்லி எல்லா நிறைய இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்த நாடுகளே வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது ட்ரிபிள் தலாக் ஸோ ட்ரிபிள் தலாக் அப்படிங்கிறது இன்ஸ்டன்ட் ட்ரிபிள் தலாக்கை தான் இங்கே குறிப்பிடுகிறது அதாவது ஒரு தலாக்குக்கும் இன்னொரு தலாக்குக்கும் பொதுவாக மூணு தடவை தலாக் சொல்லப்பட்ட விவாகரத்து ஆகிடும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய பழக்க வழக்கம் ஹவவர் இந்த ஒரு தலாக்குக்கும் இன்னொரு தலாக்குக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு கேப் இருக்கும் அப்போ மூணு தலாக்குமே கேப் இருக்கும் இல்லையா அப்போது இந்த குறிப்பிட்ட கேப் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பெண்ணோட ரீப்ரொடக்டிவ் காலகட்டத்தை பொறுத்து இந்த கேப் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணப்படும் எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல பட் ரீப்ரொடக்டிவ் காலத்தை வச்சு தான் இந்த இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு கிளாஸில் சொன்னாங்க ஓகேயா இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு இது செகண்டு தேர்டு பட் இந்த ட்யூ டைம் கொடுக்காமலும் அந்த மாதிரி டக்குன்னு தலாக் தலாக் தலாக்குன்னு சொல்லி முடிக்கிறதாகவும் ஒன்று ரெண்டாவது அண்டு அவங்க மதத்தில் சொல்லப்படாத அல்ல அங்கீகரிக்கப்படாத மீடியமில் உதாரணத்துக்கு எலக்ட்ரிக்கான மீடியலையோ மெசேஜ்லேயோ இமெயில்ஸ்லேயோ இந்த மாதிரி மீடியம்லேயும் அவங்க இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ இது தவறான நடைமுறை அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய இஸ்லாமிய நாடுகளே இதை ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது அவர் இதையும் தாண்டி இந்தியாவில் இது நடைமுறையில் இருந்துச்சு ஸோ இதை எதிர்த்து வளர்த்துருக்கப்பட்டு இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் ட்ரிபிள் தலாக் இந்தியாவில் செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இது மட்டும் இல்லை நிறையா மதங்கள்லேயும் இந்த மாதிரி அதாவது மதங்கள் என்ன சொல்லுதோ அதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோங்கிற வகையில் தான் பர்சனல் லாஸ் வந்து பின்பற்றப்படுகிறது பட் அது நாளடைவில் அது உருமாறி விடுகிறது ஸோ மதங்கள் என்ன சொல்லுதோ அதை ரெப்ளிகேட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை என்ன கேட்டால் அது வந்து அது மதத்தையே வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டது தான் ஐ மீன் மதம் வே அப்படி சொல்லலை மதம் வந்து ஒரு ஒரு கோடிஃபிகேஷனாக சொல்லுது பட் நம்ம அதை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு காலப்போக்கில் அதை மாடிஃபை பண்ணிடுறோம் ஸோ இப்போ இந்த சிஸ்டம் மேலே நிறையா டவுட் வர ஆரம்பிக்கும் நிறையா கொஸ்டின் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி எந்த கலாச்சாரமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ரீவின் பார்க்கணும் சரி இது என்ன என்ன நம்ம மாற்றுனா சஸ்டெயின் ஆகும் அப்படிங்கிறது அப்டேட் ஆகாத விஷயம் அழிஞ்சு போய்டுங்கிறது தான் உலக விஷயம் மாற்றம் ஒன்றே மாறாததுன்னு இதை வந்து நார்மலாக சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து கா இப்படி நம்ம கலவக்கெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்போ இந்த பர்ஸ்னல் லாஸில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இது என்னென்ன குளறுபடிகளாக இருக்குது இதை நம்மளே ஒன்றா சேர்ந்து மாற்றுவோம்னு அந்த பீப்புளே இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா அமன் பண்ணணும் ஸோ இந்த அமன் பண்ணுறது மூலமாக அதுவே ஃபேர் அண்ட் ஜஸ்டிஸாக மாறிடும் அண்ட் நார்மலாக யூனிஃபார்ம் அந்த ரிலீஜனை விட்டு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளியே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து விமனுக்கு சொத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காமனாக லாஸ் இருக்குது ரைட்டா ஹிந்து சக்ஸஸன் ஆக்டில் இது விமனுக்கு ச சொத்து இருக்குது இப்போ இதே மாதிரி எல்லா மதத்துலேயும் என்ன சொல்லுறாங்க விமனுக்கு சமமான சொத்து உரிமை உண்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்தந்த மதத்துலேயும் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு கோடு கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த கோடில் விமனுக்கு சக்ஸஸன் இருக்குன்னா இவங்களுக்கு இது டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்காது கரெக்டாக ஏன்னா இந்த மதத்துலேயும் அது இருக்குது இந்த மதத்துலேயும் இருக்குது எல்லா மதத்துலேயும் அந்த விஷயம் இருக்குது அப்போ அந்த விஷயத்தை நான் காமனாக எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ அவ மத சார்ந்து இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை விட்டு டைவெர்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் பண்ணணும் அமௌண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக இது ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் பட் இது வந்து சொசைட்டியில் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் இது நம்ம அப்ரப்டாக கொண்டு போய் நான் மாற்றிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பண்ண முடியாது இட் வில் நாட் பி சூட் சூட்டபுள் டு அவர் சொசைட்டி ரெண்டாவது ஜுடிஷியல
இப்போ முப்பத்தி நாலு பேர் இருக்காங்களா இப்போ முப்பத்தி நாலு பேரில் முப்பது பேர் தான் இருப்பாங்க நாலு பேரை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அதை ஃபில் பண்ணுறதுக்கான டிலேஸ் நிறையா நடந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த வேக்கன்சிஸ் இடைவெளிகளை அல்லது ஃபில் பண்ணுறதுலாம் நிறையா கேப்ஸ் இருக்குது ஃப்ரீக்வெண்ட் நம் அட்ஜான்மெண்ட்ஸ் தொடர்ந்து வந்து தள்ளி வைக்கப்பட்டுகிட்டே இருக்குது அது அது வாய்தா வாங்கிறதுன்னு சொல்லல அதான் த லேட் ஆன் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் ஃபாலோவிங் ஏ மேக்ஸிமம் ஆஃப் த்ரீ அட்ஜான்மெண்ட் பெர் கேஸ் இஸ் நாட் ஃபாலோட் இன் ஓவர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மேட்டர்ஸ் பீங் ஹேட் பை கோர்ட்ஸ் லீடிங் டு ரைசிங் பெண்டன்சிஸ் ஆஃப் கேஸ் அது அதாவது ஒரு கேஸில் அதிகபட்சமாக மூன்று முறை தான் வாய்தா வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது பட் நிறையா தடவை வாய்தா வாங்கப்படுகிறது அதுக்கான காலவாசமும் வந்து அதிகபட்சமாக காட்டப்பட்டுட்டு இருக்கு ஸோ இதனால் பெண்டிங் நிறையா நடக்குது லேக் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் போதுமான அளவுக்கு இல்லை கோர்ட்டினுடைய வளாகங்கள் நி போதுமான நிதி வசதிகள் வழங்கப்படுறது இல்லை அண்ட் இன்டர்நெட் வசதி மற்றும் லேக்கடைசியல் ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்டாஃப் ஸ்டாஃப் பழங்கால முறைகளே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கோர்ட் ரூம்ஸ் டு ஆக் ஆக்குபை ஜட்ஜஸ் ஸோ ஸ்டாஃபுக்கு கோர்ட் ரூம் ஜட்ஜஸுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கோர்ட் ரூம்ஸ் இந்த எல்லாத்துக்குமே வந்து போதுமான இட வசதிகள் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க டெய்ல் டிலேடு இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்னொரு பக்கம் ஒரு விசாரணை ஒரு வழக்கு அப்படின்னா அது விசாரணையே சார்ந்து இருக்குது ஸோ விசாரணை யார்கிட்ட இருக்குன்னா போலீஸ்கிட்ட இருக்குது ஸோ இந்த விசாரணையும் அதிகமாக தாமதப்படுத்தப்படுகிறது ஸோ இதனாலேயும் நிறையா பிரச்சனை இருக்குது ஸோ நான் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கவுன்சில் கவுன்சில் அப்படின்னா இங்கே ஜட்ஜஸ்ஸை குறிப்பிடுறாங்க அதை வக்கீல குறிப்பிடுறாங்க மிஸ் அலைன்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் ஃபேக்ஸ் இன்வால்டு நேச்சர் ஆஃப் எவிடென்ஸு ஆகிய விஷயங்கள் எல்லாமே ஜுடிஷியல் பெண்டன்சியை அதிகரிக்குது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க வேறு என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்யூசிங் கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் பவர் இம்ப்ராப்பர் கோர்ட் ரூம் பிஹேவியர் எக்ஸட்ரா கோர்ட்டுக்குள்ளே எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பிஹேவியர் பிரச்சனைகள் வருது அண்டு கோர்ட் பவரை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் வந்து ப கொடுத்துருக்காங்க பட் அதையே அப்யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடப்படுகிறது நான் ஒரு நியூஸில் பார்த்தேன் ஒரு கலெக்டர் ஆஃபீஸர் வந்து ஆஜராக சொல்லியிருந்தார் அவர் ஒரு டை கட்டலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜட்ஜு வந்து அந்த திட்டு திட்டுறாரு அவரை அது டை கட்டாதனால அந்த அந்த கே அந்த கேஸுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு தெரியல அவர் சொல்கிறது சோ கால் ட்ரெஸ் கோடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண மாட்டிங்களா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த கேஸஸ் வந்து ரொம்ப நேரமாக அப்புறம் வந்து ரொம்ப பிரச்சனை ஆகிட்டு இருந்துச்சு கூட ஓடிட்டு இருந்துச்சு பட் இதை கொடுத்து ரீசெண்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து ஒரு கைட்லைன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதிகாரிகள் ஆஜராக சொல்கிறது அதாவது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆஜராக சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்படி ஆஜராக சொல்லும் போது அவங்கள ஆஜராகிறதுக்கான அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னென்ன எப்போ ஆஜராகலாம் அதே போல் அவங்கள வந்து ரேராக தான் கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க முடிஞ்சளவுக்கு அவங்க ஆஜராகாமலே அவங்கக்கிட்ட டேட்டாவை ஃபா வாங்க முடியும்னா வாங்க சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி அதே போல் அவங்க வந்திருக்கும் போது அவங்களுடைய பர்ஸ்னலை பற்றி அவங்களோட அதை பற்றிலாம் கமெண்ட் பண்ணாதீங்க ட்ரெஸ் என்ன எப்படி போட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படிலாம் கமெண்ட் பண்ணாதீங்க என்ன தான் படித்தா என்ன தான் கிழிச்ச இப்படிலாம் பேசாதீங்க இந்த மாதிரி எனக்கு கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு கைட்லைன்ஸ் இஷ்யூ இஷ்யூ பண்ணியிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒரு முடிவு நம்ம வந்து ஜுடிஷியரி வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ்லேருந்து பிரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அதை அவங்க தான் பிரித்து வைக்கணும் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது நாமளும் கொஞ்சம் பிரிஞ்சு தான் இருக்கணுங்கிற மாதிரி அவங்க பேசியிருந்தாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவை அடிக்கடி வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க தேவைன்ற பட்சத்தில் கூப்பிட்டுக்கோங்க நெசசரின்ற பட்சத்தில் கூப்பிட்டுக்கோங்க சும்மா சும்மா டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் கைட்லைன் இஷ்யூ பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதில் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஜுடிஷியல் பெண்டன்சினா என்ன த கிளாக்டு ஸ்டேட் ஆஃப் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் இன் இண்டியா வேர் த குவான்டம் ஆஃப் லிட்டிகேஷன் இஸ் ஸ்பைக்கிங் எக்ஸ்போனன்ஷியலி பட் த அவுட் புட் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஆர் செட்லிங் ஆஃப் டிஸ்பியூட்ஸ் மூவ்ஸ் அட் த ஸ்லோ பேஸ் ஒன்றும் இல்லைங்க இவன் வந்து இந்த விக்ஸுங்கிறத தான் சுற்றி சுற்றி எழுதியிருக்கான் என்னென்னா எவ்வளோ கேஸு பெண்டிங்கில் இருக்குது ப்ளஸ் எவ்வளோ கேஸ் வந்து அவுட் புட்டில் எவ்வளோ கேஸ் ஃபைல் ஆகிருக்கு ப்ளஸ் எவ்வளோ கேஸ் வந்து அவுட் புட் வந்திருக்கு அதாவது சால்வ் ஆகிருக்கு இதுக்கான ரேசியோவை தான் அவர் ஜுடிஷியல் பெண்டன்சிங்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை டேட்டா பேங்க் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக் அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் க்ரோர் கேஸ் ஆர் பெண்டிங் இன் இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இது வந்து ஹைகோர்ட்டில் அண்ட் இது வந்து டிஸ்ட்ரிக் அண்ட் சப்பார்டினேட் கோர்ட்ஸில் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜட்ஜஸ் ஃபார் எவ்ரி மில்லியன் பீப்புள் அதாவது பத்து லட்சம் மக்களுக்கு
நீங்கள் வந்து இந்த ஜட்ஜஸை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல பாதுகாப்பான நடைமுறைகளை பின்பற்றணும் வெளிப்படைத்தன்மையுடைய தான் பின்பற்றணும் ஸோ தட் நம்ம உச்சபட்ச நீதிமன்றங்களில் அமரக்கூடியவர்கள் உயர் நீதிமன்றங்களில் அமரக்கூடியவர்கள் போதுமான தகுதி வாய்ந்தவங்களாக இருப்பாங்க ஆல் இண்டியா ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனை வந்து ஜுடிஷியரியில் ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸை கொண்டு வரதுக்கு ஒரு வழியாக அமையலாம் ஸோ இதை இன்ட்ரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆர்டிக்கல் இரநூத்தி இருபத்தி நாலு ஏ மற்றும் நூற்றி இருபத்தெட்டு இந்திய அரசியல் இந்த ஆர்டிக்கல் எல்லாமே ஆட்ஹாக் ஜட்ஜஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கான வழிவகை செய்யப்படுகிறது டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏங்கிறது வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு அண்டு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஏ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டுங்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இது வந்து கூடுதல் தற்காலிக நீதிபதிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இந்த தற்காலிக நீதிபதிகள் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு பழைய படம் இருக்கும் படிக்காதவன் நினைக்கிறேன் ரஜினி நடிச்சிருப்பார் ரஜினி சிவாஜி அப்புறம் இன்னொருத்தர் மூணு பேர் அது ரொம்ப ஃபேமஸான படம் டூ கேட்டு கூட பார்த்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த படம் அந்த படத்தில் வந்து சிவாஜி திடீர்னு ஜட்ஜாக உட்காந்துருப்பார் அப்புறம் அவர் தம்பின்னு தெரிஞ்சோன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் அதோடய கோட்சி சஜென்ட்டு போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் தம்பிக்காகவே அவர் வக்கீல் ஆட் பண்ணார் ஸோ அந்த இடத்துல அவர் சிவாஜி வந்து ஆடு ஆக் ஜட்ஜாக தான் உட்காந்துருப்பார் அவர் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறார் அவர் தற்காலிக நீதிபதி சரியா அதாவது போதுமான அளவுக்கு நீதிபதிகள் பற்றாக்குறையில் இருக்கும் பொழுது நீதிபதிகள் அப்பாயின் பண்ணுவாங்க தற்காலிக காலகட்டத்துக்கு ப்ரொமோட்டிங் ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பியூட் ரெட்ரெசல் அதாவது நீங்கள் ஒரு பிரச்சனையாக அதை கேஸ் போட்டு தான் தீக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதாவது சிங்கமில் சூர்யா சொல்லுவார்ல இருக்கிறவங்க போகிற என் பெரிய பஞ்சு தப்பேன் இவனை போட்டு உள்ளே தூக்கி போட்டு நான் என்ன செய்யறது ஸோ எல்லாத்தையும் நான் பேசியே சரி பண்ணிவிடுவேன் அப்படிங்கிறார் அவர் பண்ணுறது கட்ட பஞ்சாயத்து ரைட்டா இருந்தாலுமே அவர் நியாயமாக பண்ணுறார் கட்ட பஞ்சாயத்துனா அநியாயமாக பண்ணால் கட்ட பஞ்சாயத்து நியாயமாக பண்ணால் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறது அந்த நியாயமாக பண்ணுறது பேர் தான் ஆல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் ரெட்ரெசல் முடிஞ்சு போச்சு டிஸ்பியூட்னா என்ன பிரச்சனை ரெட்ரெசல்னா தீர்வு சரியா அப்போ ஆல்டர்னேட்னா மாற்று அப்படின்னு சொல்ல அர்த்தம் பிரச்சனைகளுக்கு மாற்று வழி தீர்வு காணுதல் அப்படிங்கிறத தமிழில் பொருள் ஸோ லோக் அதாலத்திற்கு இந்த மாதிரி சட்டத்தின் உட்பட்டு நிறைய மாற்று வழி தீர்வு காணுதல் நடைமுறைகள் நிறையா இருக்குது லோக் அதாலத்திற்கு ஆர்பிட்ரேஷன் மீடியேஷன் கான்சிலேஷன் இது எல்லாமே சிவில் கேசஸ்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இது மூலமாக கோர்ட்டு கேஸுக்கு நம்ம போடக்கூடிய கேசஸ்னுடைய எண்ணிக்கையை குறைக்கலாம் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் முக்கியம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப பத்தலைன்னு சொல்லணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கூட்டுங்க அதிகப்படுத்துங்க கட்டமைங்க ஜுடிஷியல் ஸ்டாஃப்ஸை ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு ஜுடிஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதிகரிக்கிறதுக்கு நவீன டெக்னாலஜிஸை கொண்டு வரதுக்கு காசு கொடுங்க செட்டிங் அண்ட் டைம் லெவல் ஒவ்வொரு கேஸஸுக்கும் அண்டு கேஸை ஹியர் பண்ணுறதுக்கும் அதாவது விசாரணை நடக்கிறதுக்கும் அண்ட் ஃபைனலாக தீர்ப்பு வழங்குறதுக்கும் போதுமான தீர்ப்பு அந்த கால அவகாசம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோட்ஸை வந்து கன்சிடர் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆப்ஷன் ஃபார் செட்டிங் அப் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோட்ஸ் அண்ட் ஃபிக்சிங் டைம் லிட் ஆர் டெட் லைன் ஃபார் செட்டன் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் கேசஸ் எஸ்பெஷலி இன் சட் சப்பார்டினேட் கோர்ஸ் அதாவது துணை நீதிமன்றங்களில் அதிக அளவுக்கு வந்து டெட் லைன்ஸ் அண்ட் லிமிட் செட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோட்ஸ் அமைக்கிறத பற்றி கன்சிடர் பண்ணலான்றாங்க இதில் ஒரு காமெடி என்னென்னா ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோட்ஸ் அமைச்சு இப்போ தான் ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இன்னும் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் அதில் உள்ள கேசஸ் எல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு இன்னும் முப்பது வருஷம் ஆகி போயிடும் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது அஸ்ஸாமில் உள்ள ஒரு செட்டைன் அஸ்ஸாமில் ஸ்டேட்டில் உள்ள ஃபா கேசஸ் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோட்ஸில் பதிவான கேசஸை முடிக்கிறதுக்கு மட்டும் இப்போ உள்ள ப்ரெசென்ட் ரேட்டில் போனாங்கன்னா இன்னும் இருபத்தெட்டு வருஷத்துக்கிட்ட ஆகும் அவங்களோட இருக்கக்கூடிய மொத்த கேசஸையும் முடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோட்ஸே இவ்வளோ பைய போனால் இதுதான் ஒன் டக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ சேஞ்சஸ் இன் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜரல் லாஸ் ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இப்போ இந்த நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த குற்றவியல் நடைமுறை நீதிகளையும் நடைமுறை நீதிகளையும் ப்ரொசீஜரல் ஸ்டாஸ் நடைமுறை சட்டங்கள் ஆகியவற்றில் நம்ம மாற்றம் தேவைப்படுகிறது ரெடியூஸ் த கிரிமினலைசேஷன் ஆஃப் வயலேஷன்ஸ் அண்ட் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த காம்பவுண்டிங் ஆஃப் மைனர் அஃபென்சஸ் அதாவது சின்ன சின்ன அஃபென்சஸ் பெட்டி அஃபென்சஸ்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது அண்ட் இது எல்லாத்தையுமே ஒரே காமன் அஃபென்ஸு கீழே கொண்டு வரணும் ஸோ இதை தான் வந்து காம்பவுண்டிங்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒட்டு மொத்தமாக சேர்க்கறது ரெடியூஸ் த கிரிமினலைசேஷன் ஆஃப் வயலேஷன்ஸ் ஸோ பிரச்சனை அதாவது ஜஸ்ட் ஒரு மீறதே வந்து கிரிமினல் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வயலேஷன்ஸை கிரிமினலைஸ் பண்ணுறதை குறைக்கணுன்றாங்க ரிஃபார்ம் ஃபாரன்சிஸ் அண்ட் பேலிஸ்டிக்ஸ் டெஸ்டிங் பை அவுட் சோர்சிங் டு அக்ரெடிட்டட் லெபரட்ரிஸ் ஃபாரன்சிக் இதில் எதுக
பொதுவாக அந்த ஊரங்க பகுதிகளெல்லாம் டிராஃபிக் போலீஸுக்கெல்லாம் அதிக அளவுக்கு இருக்காது சிட்டியில் தான் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க சென்னை மாதிரியான மாநகராட்சிகளில் அவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான போலீஸஸ் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறதுங்கிறது போலீஸ் மீதான பேர்டனை குறைக்கும் ஸோ போலீஸ் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனில் அதிக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் இல்லையா அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லா அண்ட் ஆர்டரை தனியாக பிரிங்க இன்வெஸ்டிகேஷனை தனியாக பிரிங்க அப்படின்னு இன்னொரு இது கூட இருக்குது ஸோ நம்ம போலீஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் நடத்தும் போது சொல்லியிருந்தோம் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை வந்து தனி டீமாக பிரிச்சுருங்க ஸோ போலீஸுக்கு தனித்தனி விங்கு இருக்குல்ல ஸோ அதில் லா அண்ட் ஆர்டர் தான் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவாங்க ஒரு கொலையோ கொள்ளையோ ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதும் அவங்களா தான் இருப்பாங்க ஸோ அப்போ அவங்க அதை லாண்ட் ஆர்டரையும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அவங்க இன்வெஸ்டிகேஷனையும் பண்ணணும் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு டைம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஃபுல்லாக அவங்களால கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒட்டு மொத்தமாக தனி பிரான்ச்சாக பிரித்து தனியாக நடத்துங்க ஸோ இது மூலமாக நம்ம ஒரு கேஸை விசாரணை பண்ணி அங்கே நடக்கூடிய விசாரணைகள் துரிதப்படுத்துறதுக்கான முயற்சிகள் இது எல்லாமே அடுத்து வந்து கிரீவன்ஸ் ரெட்டர்சல் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் மஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஸ்ட்ராங் இன்டர்னல் கிரீவன்ஸ் ரெட்டர்சல் மெக்கானிசம் அண்ட் எம்பவர் டெசிக்னேட்டட் ஆஃபீஸர்ஸ் டு டிசைட் டிஸ்பியூட்ஸ் பிட்வீன் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ வேலையாட்களுக்கும் துறைகளுக்கும் அரசாங்க துறைகளுக்கும் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்குன்னு குறைதீர் ஆணையத்தை வந்து ஏற்படுத்தலாம் ஸோ இதனால் அரசாங்கக்கு எதிராக போடப்படக்கூடிய வழக்குகளோ இல்லை அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு எதிராக போடப்படக்கூடிய வழக்குகளோ குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிரியேட் எல்லா அபைடிங் சொசைட்டி இது ஒரு விஷயம் ஸோ வழக்குகள் ஏன் ஏற்படுது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால தான் பிரச்சனைகள் குறைச்சா வழக்கு குறையிறது குறையும் இல்லை வழக்கு ஏற்படுறது குறையிறோம் இல்லையா அதை தான் பேசுகிறாங்க ப்ராகிபிட்டிவ் பெனால்ட்டி ஷுட் பி இம்போஸ்ட் டு செக் டிராஃபிக் வயலன்சஸ் சிவிக் வயலன்சஸ் இன்க்ளூடிங் லிட்ரிங் இன் பப்ளிக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பெட்டி எஃபண்டர்ஸ் எக்ஸட்ரா ஆகிய விஷயங்களுக்கு நம்ம பெனால்ட்டிஸ் மூலமாக வந்து இந்த விஷயங்களை தீர்க்கலாம் கேஸ் போடணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற ஜுடிஷியல் பெண்டன்சிஸை குறைக்கிறதுக்கான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் மெமரண்டம் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் அதாவது செயல்பாடுகளுக்கான ஒரு அக்ரிமெண்ட் இப்படி இப்படி நம்மளுடைய நடைமுறைகள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அண்டர் டிஸ்கஷன் டு பிரிங் டிரான்ஸ்பரன்சி இன் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் செட்டிங் அப் a permanent secretary in supreme court for maintaining records of high court judges uye needimandra needipadigirudaiya padivugala maintain pandradhukaga uchcha needimandrathila thaniya oru seyalagam nirandaramana seyalagam yerpaduthrom abdingaradhukagum needimandra appointments la adhu nama niyamikkirom illaya andha vishayangal la velippadai thanmai kondu varadhukumaana andha nadaimuraigal la oru oppandam da indha memorandum of procedure idhu enna under discussion da nama ப்ராஜெக்ட் சாயோக் பேரை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதை கொஸ்டின் டேர்மாக கொடுத்து என்னென்னு கேட்டுருவாங்க ப்ராஜெக்ட் சாயோக் இஸ் ரிலேட்டட் டு ரெடியூசிங் பெண்டன்சிங் கேசஸ் லீகல் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ப்ரீஃபிங் சிஸ்டம் இந்த லிம்ஸ் இது என்னென்னு கேட்கலாம் லீகல் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ப்ரீஃபிங் சிஸ்டம் அ வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார் மானிட்டரிங் கேசஸ் இன்வால்விங் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மோர் எஃபெக்டிவ்லி அண்ட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்லி அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய இன்வால்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய கேசஸ் ஸோ மானிட்டரிங் கேசஸ் இன்வால்விங் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதுக்காக வந்து ஒரு வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஸோ மோர் எஃபெக்டிவாகவும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாகவும் கொண்டு வரதுக்காக இந்த லிம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் மீடியேஷன் பில் ப்ரொவைட்ஸ் ப்ரீ லிட்டிகேஷன் மீடியேஷன் பை பார்ட்டி ஸோ ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில் பிரச்சனை இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு இடையில் பிரச்சனையை சுமூகமாக தீர்க்கிறதுக்கான விஷயம் தான் மீடியேஷன் இ கோட்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் அக்சஸ் டு ஜஸ்டிஸ் யூஸிங் டெக்னாலஜிஸ் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ப்ரொசீஜரை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப லேட் ஆகும் ஸோ கேஸ் போட்டு அது நடக்கிறது இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜரல் விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது ஸோ நம்ம இது இ கோட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் மூலமாக அல்லது அந்த டெலிகோட்ஸ் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் ஸ்கீம்ஸ் மூலமாக நம்ம இந்த அக்சஸ் டு ஜஸ்டிஸ் அதாவது நீதிக்கான அழுகளை வந்து அணுகளை வந்து அதிகரிக்கலாம் நேஷனல் லிட்டிகேஷன் பாலிசிஸ் அண்டர் கன்சிடரேஷன் லேட் ஆன் கைட் லைன்ஸ் ஃபார் ப்ரிவென்டிங் கண்ட்ரோலிங் அண்ட் ரெடியூசிங் லிட்டிகேஷன்ஸ் அதாவது சும்மா சும்மா கேஸ் போட்டுட்டுருப்பாங்க நிறைய பேர் ஸோ அந்த மாதிரி கேஸ் போடுறது கேஸை வந்து கேஸ் போடுறது ஈஸி பண்ணுறது அதே மாதிரி தேவையில்லாத கேசஸை தவிர்க்கிறது ஆகிய விஷயங்களுக்காக ஒரு நேஷ்னல் லிட்டிகேஷன் பாலிசி இஸ் அண்டர் வே வந்து கொண்டே இருக்கிறது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மெக்கானிசம் ஃபார் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் டிஸ்பியூட்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சூர்யா வந்து சார் வந்து கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுவார் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகளை சுமூகமாக தீர்த்து வைப்பார் இல்லையா அதே போல் ம அதாவது மந்திரியங்கள் மினிஸ்டீரியல் அண்ட் டிபார்ட்மெண்டல் டிஸ்பியூட்ஸ் ம
அவர் தலைவர் இருக்கார் இல்லையா ஸோ அவருக்கு வழங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தேர்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அதை சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் எல்லா தம்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டான் சுப்ரீம் கோர்ட் அப்கோல்டு த அமெண்ட்மெண்ட் டு த சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டெஸ்ட் டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் த ஃபண்டமெண்டல் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆகிய மூணு விஷயங்களுக்கான புதுசாக அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு இருக்காங்க இதை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சேலஞ்ச் பண்ணாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் இதெல்லாம் ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அலோஸ் த டெனியூஸ் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் த சென்ட்ரல் பியூர் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் சிபிஐயோடைய டைரக்டர் அண்ட் இடி ஆகியோருடைய டேனருடைய அந்த செஷன்ஸ் அவங்களுடைய பதவி காலத்தை மூன்று ஆனுவல் எக்ஸ்டென்சஸை வந்து அதிகபட்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணலாங்கிறாங்க அதாவது இவங்களுக்கு ஒரு டெனியூர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இவங்களை எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது ஒன் இயர் டேம் அதுதான் வந்து ஆனுவல் எக்ஸ்டென்ஷன் அந்த மாதிரி மூன்று முறை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து வழிவாக செஞ்சுருக்கு அவர் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கரண்ட் இடியோட சீஃப் டம் ஆல்ரெடி வந்து அன்லாஃபுல்லாக இருக்குது ஃபார் வயலேட்டிங் த மேண்டேட் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜட்ஜ்மெண்ட் வேர் த கோர்ட் அட் பேர்ட் ஃபர்தர் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் மேற்கொண்டு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் சொல்லியும் இவருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இவருக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த இப்போ உள்ள இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கேன்சல் பண்ணி விட்டாங்க இடிங்கிறது என்னது மல்டி டிசிப்ளினரி ஆர்கனைசேஷன் மேண்டேட்டோ இன்வெஸ்டிகேட் எக்கனாமிக் க்ரைம்ஸ் அண்ட் வயலேஷன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்லை ஸோ இதுதான் டம் ரெண்டு வார்த்தையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க எக்கனாமிக் கிரைம்ஸ் பொருளாதார குற்றங்கள் மற்றும் அந்நிய செலாவணி சட்டங்களை மீறுபவர்களுக்காக குறிப்பிடப்படுது அப்போ இந்தியாவில் மணி லாண்ட்ரிங்கை பற்றி டீல் பண்ணுறது யார் அவங்க தான் யாருனா ஈடி சார் அதான் சிபிஐ இருக்காங்கள்ல சார் சிபிஐயோட ரோல் சிபிஐயோட ரோல் வந்து ஒரு மல்டி ரோல் அவங்க வந்து பியூர்லி எக்கனாமிக் கிடையாது லஞ்சம் வாங்கிறது இந்த மாதிரி கொ கொலை குசாரணை நடக்கிறது குற்றங்கள் விசாரணை நடக்கிறது அதெல்லாம் கூட அவங்க பண்ணுவாங்க பட் இவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டடான விஷயங்க ஸோ மணி லாண்ட்ரிங்னால் என்ன லாண்ட்ரினா என்னது துணி துவைக்கிறது அது வெளுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ மணி லாண்ட்ரிங்னா என்னது பணத்தை வெளுக்கிறது பணத்தை எப்படி வெளுக்க வைக்க முடியும் முடியாது ஸோ அப்போ பிளாக் மணி அப்படின்ற ஒன்றில் அந்த கலர் பூசணும்ல அதை பற்றி பேசுகிறாங்க பிளாக் மணியை ஒயிட் மணியாக மாற்றுறது பிளாக் மணினால் என்ன கருப்பாக இருக்குமா கிடையாது இல்லையா அப்போ அந்த பிளாக் மணினால் என்ன அன்லாஃபுல் அமௌண்ட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போது அன்லாஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய இந்த பணத்தை அவங்க ஏதோ ஒரு உல்ட்டா புல்ட்டா பண்ணி அது லாஃபுனாலும் பணத்தை கா பணமாக காட்டிடுவாங்க இதான் மணி லாண்ட்ரி அவ்வளோதான் அதுக்கு நிறைய மெசேஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ஜிஓக்கள் வச்சுருப்பாங்க ட்ரஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி சும்மா இதெல்லாம் எதுக்கு இருக்குன்னே தெரியாது க்ரியேட் பண்ணி விட்டு இதுக்கு ஃபாரின்லேருந்து ஃபண்டு வர மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணிடுவாங்க இல்லை அவங்க வேறு எங்கேயாவது டொனேட் கொடுத்துற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க வேறு யாரோ வச்சு இப்போ என்கிட்ட நாற்பது நாற்பது கோடியவா இருக்கும் ரைட்டா இப்போ நான் ஒரு நாற்பது பேர் பிடிக்கிறேன் ஸோ நாற்பது பேர்கிட்டையும் அவங்க வந்து வெவ்வேறு கணக்கை கட்ட சொல்லி ஒவ்வொரு கோடி ரூபா இந்த அமௌண்ட் வந்து இங்கே டொனேட் பண்ணிடுங்க நான் ஒரு என்ஜிஓ வச்சுருக்கேன் இந்த என்ஜிஓக்கு வந்து டொனேட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ என்கிட்ட தான் அந்த நாற்பது கோடியாக போச்சுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா என்கிட்ட இருக்கிறது பிளாக் மணி ரைட்டா ஆனால் இப்போ இது டொனேஷனாக இந்த என்ஜிஓக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த என்ஜிஓ என்ன பண்ணலாம் இந்த அமௌண்ட்டை ஃப்ரீயாக டொ ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அவங்க ஒரு பொய் கணக்கு ஆடிட்டு இந்த கணக்கு இந்த அமௌண்ட் எடுத்து நான் என்ன பண்ணிவிடுவேன் செலவு பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன் அப்போ இவங்க என்ஜிஓ கிட்ட கேட்டாங்கன்னா நான் இது இதுக்கு செலவு பண்ணியிருக்கேன் இது இதுக்கு செலவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு கட்டிடலாம் இப்போ இது கணக்கு கட்டிட்டோம்னா அது என்னது ஒயிட் மணி ஆகிடுச்சா அப்போ கணக்குக்குள்ளே வந்து லீகல் மணி ஆகிடுச்சு ஆனால் அதை சம்பாரித்த வழிமுறை என்னது பிளாக் மணி இதுவும் மணி நன்றி ஸோ எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே இருக்குது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ்னு சொல்லி நம்ம தப்பாக போட்டுருவோம் கிடையாது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸு கீழே வர மாட்டாங்க ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸு கீழே வர்றாங்க ஸோ அவங்க எக்கனாமிக் ரிலேட்டடாக வரனால மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் குறிப்பாக என்ன டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் நியூ டெல்லி சின்ன லெவல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இதை காமனாக கேட்குறது வழக்கம் உண்டு இப்போ உள்ள இடியோட சீஃப் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு விட்ருவாங்க அல்லது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க யூபிஎஸ்சி மாதிரி கோ எக்ஸாமினேஷன்ஸில் எந்த மினிஸ்ட்ரியில் வருதுன்னு கேட்கலாம் அண்ட் இன்னும் உள்ளே போய் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டில் வருதுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் இவங்களுடைய ரோல் அண்ட் மேண்டேட்டை கேட்கலாம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் அடுத்து
பவர் டு சைஸ் அசட்ஸ் சொத்துக்களை வந்து அவங்களால் பறிமுதல் செய்ய முடியும் தேர்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் டேக்ஸ் சர்ச் அண்ட் சைஸ் சர்ச்சுன்னு என்ன அர்த்தம் சோதனை இடலாம் அண்டு சொத்துக்களை பரிமாறி பண்ணலாம் எந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஆகும் பேஸ்ட் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஆஃபீஸர் ப்ரொசஸ் அண்ட் பை எஸ்டாப்ளிஷிங்க இன் ரைட்டிங் எக்ஸாக்ட் ரீசன் டு சஸ்பெக்ட் ஸோ என்ன காரணம் என்ன சந்தேகம் அப்படிங்கிறத எழுதி கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னு சோதனை செய்யலாம் பவர் டு சம்மன் ஸோ சம்மன்னா ஆஜராக சொல்கிறது ஃபெமா ஃபெமானானது ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் இது வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் பவர் கொடுத்துருக்கு என்ன பவர் கொடுத்துருக்கு ஏ பர்சன் அல்லது என்டேட்டி ஹூ இஸ் அலர்ஜ் டு அ கமிட்டட் ஏ கான்ட்ரவென்ஷன் ஆஃப் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபெமா அதாவது அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டம் அல்லது விதிமுறைகளை அண்டு ஒழுங்குமுறைகளை மீறுறவங்களை மீறுறவங்களை இவங்க வந்து சமன் பண்ண சொல்லலாம் அதுக்கு அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது இடி ஆஸ் த சேம் பவர் எஸ் சிவில் கோட் ஒரு குடிமையல் நீதிமன்றத்துக்கு எதிரான பவர் இருக்குது ஸோ எதுக்கு எப்போ பண்ணால் டிஸ்கவரி இன்ஸ்பெக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எவிடென்சஸ் ஒரு எவிடென்சஸ் சான்றுகளாக சாட்சிகளை விசாரிக்கும் பொழுது கண்டுபிடிக்கும் பொழுது அதை ஆராயும் பொழுது அதை சம்மன் பண்ண சொல்லும் போது அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இவங்களுக்கு சிவில் கோர்ட்டுக்கு உண்டான பவர் இருக்குது பவர் டு அரெஸ்ட் உங்களால் கைதும் செய்ய முடியும் இடி கேன் இன்வெஸ்டிகேட் அண்ட் மேக் அரெஸ்ட் ஃபார் வயலேஷன் ஆஃப் த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஃபெமா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் இது வந்து ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ அண்ட் ஃபெமா நைன்டீன் நைன்டி நைன் வித்வுட் வெயிட்டிங் ஃபார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபார்மல் எஃப்ஐஆர் பை அ போலீஸ் ஸோ இப்போ இது இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் போலீஸ் இன் ஃபார்மலாக ஒரு எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்த பின்னாடி தான் இவங்களால் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அவசியம் இல்லை அவங்க எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யறதுக்கு முன்னாடியே அரெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இடிக்கு எந்தெந்த ஆக்ட் கீழே பவர் வருது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் கேட்கலாம் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ கிளையும் ஃபெமா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஆகிய சட்டங்களுக்கு கீழே அவங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு அதே போல் சிவிசி சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் த்ரீ பவர் இருக்கு ரெக்கார்ட் அட்மிசிபிலிட்டி இன் டூ சுப்ரீம் கோர்ட் ரூல் தட் த ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்டட் பை இடி அஃபிஷியல்ஸ் கேன் பி அட்மிட்டட் அஸ் எவிடன்ஸ் இன் கோர்ட் ஸோ இடி அஃபிஷியல்ஸ் அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் வந்து எவிடென்ஸாக செல்லும் அண்ட் தே ஆர் அஸ் தே ஆர் நாட் போலீஸ் அஃபிஷியல் அண்ட் தஸ் நாட் சப்ஜெக்ட் டு சேலஞ்ச் ஆன் த கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் பீயிங் செல்ஃப் இன்க்ரிமினேட்ரி அதாவது போலீஸை சாட்சி சொல்ல விட மாட்டாங்க அது காரணம் என்னென்னா செல்ஃப் இன்க்ரிமினேட்ரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக பட் இங்கே இடி அஃபிஷியல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா சாட்சி சொல்லலாம் ரெக்கவரி ஆஃப் ஃபைன்ஸ் பெனால்ட்டிஸ் அண்ட் அரியர்ஸ் ஆஃப் பெனால்ட்டிஸ் ஸோ இடி கேன் டேக் நெசரி ஸ்டெப் ரெக்கவர் ஃபைன் அதாவது ஃபைன் ஆனது கட்டணங்கள் வசூலிக்கிறதா ஃபைன் ஆனது அபராதம் வைக்கிறது அல்லது அபராதத்துக்கு மீதான அரிய சார் அது பெண்டிங் இருக்கும்ல ஸோ அதை வசூலிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு பவர் இருக்குது ஃபேமா ஆக்டு கீழே என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் கிடையாது பிரச்சனை அபைஸ்மல் கன்விக்ஷன் ரேட்ஸ் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த கன்விக்ஷன் ரேட் இஸ் வெரி லோ ஆஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கன்விக்ஷன் ரேட்னா என்ன இவங்க ஒருத்தரை சஸ்பெக்ட் பண்ணி சோதனைலாம் நடத்துகிறாங்க அவரை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க விசாரணை நடத்துகிறாங்க கடைசியில் அவர் மேலே வழக்கு தொடுக்கப்படுது அவர் ச அவர் வந்து கன்விக்ட் ஆகணும்னு கேட்டிங்கன்னா அக்யூட்டில் ஆயிடார் அவரை கன்விக்ட் பண்ண முடியலை ரிலீஸ் ஆயிடார் அப்போ அவங்கள விசாரணை நடத்தி அவங்கள கன்வீட் பண்ணுறாங்களா அப்படி எத்தனை பேர் அதுக்கான ரேஷியோ எத்தனை பேர் மேலே வழக்கு போடுறாங்க வெர்சஸ் எத்தனை பேர் உள்ளே போயிருக்காங்க கன்வீட்டாக இருக்குது குற்றவாளியாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் அடுத்து லேக் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்பரன்சி வெளிப்படைத்தன்மையும் இல்லை கிளாரிட்டியும் இல்லை ட்ரான்ஸ்பரன்சியும் இல்லை இடி வந்து ஒரு கேஸஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சே செலக்ட் பண்ணுற கேஸஸுக்கு என்ன ஆதாரத்தின்படி எடுக்கிறாங்க என்ன தெளிவே இல்லை அண்ட் ஃபாலிங் கிரெடிபிலிட்டி த இமேஜ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சியில் இடி ஆகட்டும் சிபிஐ ஆகட்டும் எஸ்எஃப்ஐஓ ஆகட்டும் அவங்க எல்லாமே கரப்ஷனாக இருக்குது இம்பார்ஷியலிட்டி இருக்குது அண்டு பொலிட்டிக்கல் கிளாஸோட நெக்ஸஸில் இருக்காங்க அதாவது ஆளுங்கட்சிக்கு சாதமாக செயல்படுறாங்க எதிர்கட்சிகளுக்கு உள்ளவங்கள்ட்ட தான் வந்து இந்த இந்த இடிலாம் ரைடுலாம் போகுது அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாக இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது அதனால் இவங்க மேலே உள்ள நம்பகத்தன்மை வீழ்த்தி அடைஞ்சிட்டு இருக்குது லேக் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இடி நீட்ஸ் மோர் ரிசோர்ஸஸ் நிறையா வந்து வளங்கள் தேவைப்படுகிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்
அவங்க ஃபேக்ட் பேஸ்டாக நடந்துக்கணும் ஸோ அவங்க நியாயமாக நடந்துக்கோங்க வெளிப்படைத்தன்மையாக நடந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் பிஎம்எல்ஏ கீழே இடிபி அதாவது பிஎம்எல்ஏ அது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணில் நன்றிங் ஆக்டு அப்போ பிஎம்எல்ஏக்கு கீழே அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற அந்த தன்விருப்ப அதிகாரங்கள் சரியா டிஸ்கிரிஷன் அப்படின்னா தன்விருப்ப அல்லது சுயவிருப்பம் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அவங்க எந்த கட்டுப்பாடுகளுக்கு கீழே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த பவர்ஸை எக்ஸசைஸ் பண்ணுறத கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுக்கணும் ரெடியூசிங் பெண்டன்சி நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை குறைக்கணும் மெசர்ஸ் சச்சஸ் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ஸ் ஏற்படுத்தணும் ஸ்பெஷல் பெஞ்சஸ் ஏற்படுத்தணும் ஷுட் பி கன்சிடர்ட் எக்ஸ்பெடேட் த அட்ஜுடிகேஷன் ப்ராசஸ் நீதி வழங்கும் த அந்த செயல்பாட்டை அதிகரிக்கணும் ஓவர் சைட் கமிட்டி ஸோ இவங்கள மேல் மேற்பார்வையிடுறதுக்குன்னு ஒரு கமிட்டி கொண்டு வரணும் கன்சிடியூட் ஓவர் லுக் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ல இந்த கேஸ் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் பேஸ்ட் ஆன் அப்ஜெக்டிவ் கிரைட்டரியா டு பூட் ட்ரான்ஸ்பரன்சி இந்த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் ஃபீல்டு எப்படி கேஸ் சூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது அந்த கேசஸில் என்னென்ன விசாரணை நடக்குது அப்படிங்கிற வெளிப்படைத்தன்மை கொண்டு வர்றது அண்ட் அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய மொட்டு மொத்தமாக இடி வந்து இடியோட செயல்பாடுகளை வெளிப்படைத்தன்மை கொண்டு வர்றதுக்குன்னு நம்ம ஒரு ஓவர் சைட் கமிட்டி கிரியேட் பண்ணணும் அவேர்னஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பப்ளிக் அவேர்னஸ் ஷுட் பி ஜென்ரேட்டட் அபவுட் த இடி ஸ்ட்ரோல் இடினாலே பொலிட்டிக்கலாக தான் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணங்களை கொண்டு வரக்கூடாது இடியோட ரோலை பற்றி பீப்புளுக்கு ஒரு நல்ல எண்ணம் கொண்டு வரணும் அவங்களுடைய ரோலை பற்றி பீப்புளுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்கும் ரிஃபார்ம் இட்ஸ் இமேஜ் அதான் நான் சொன்னது அண்ட் என்கரேஜ் விசில் பிளவர்ஸ் டு கம் ஃபார்வர்ட் அதாவது விசில் பிளவர்ஸ்னால் யாரும் போட்டு கொடுக்குறவங்க தான் விசில் பிளவர்ஸ் சரியா அப்போ இந்த போட்டு கொடுக்குறவங்கள முன்னாடி வர வைக்கணும் ஸோ இது மூலமாக இடிக்கு நிறைய தகவல் கிடைக்கும் ஸோ இன்னும் வந்து பெட்டராக இருக்கும் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் இதில் ஒரு குட்டி பாக்ஸ் இருக்குது என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்ட்ஸ் பை இடி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் எந்தெந்த சட்டங்கள் ந சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துகிறோம் இதை நான் பதவி பேசினேன் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் ஃபுகிட்டிவ் எக்கனாமிக் அஃபெண்டர்ஸ் ஆக்ட் அதாவது தொடர் பொருளாதார குற்றங்களில் ஈடுபடுவார்கள் அதான் ஃபுகிட்டிவ் எக்கனாமிக் அஃபெண்டர்ஸ் ஸ்பான்சரிங் ஏஜென்சி அண்டர் த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஸ்மக்லிங் ஆக்டிவிட்டி இது வந்து ஒரு ப்ரிவென்டிவ் டிடெக்ஷன் ஆக்ட் தடுப்பு காவல் சட்டம் இது வந்து ஒரு தடுப்பு காவல் சட்டம் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் கொண்டு தான் காஃபி போசான்னு சொல்லலாம் அந்நிய செலாவணி பாதுகாப்பு மற்றும் கடத்தல் செயல்பாடுகள் தடை சட்டம் அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் ஸோ அதுக்கான ஸ்பான்சரிங் ஏஜென்சியும் ஈடியாக தான் இருக்காங்க அடுத்து மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ஸ்பெல் இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இதே விஷயங்கள் தான் வந்துச்சு போத் ஹவுசஸ் இஸ் பாஸ் த மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ஸ்பெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டு அமன் த மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆக்ட் டூ ஏற்கனவே பல் மாநில கூட்டுறவு சங்கங்கள் சட்டம் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் புதுசாக மூணு விஷயங்களை கொண்டு வரதுக்காக இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதை பற்றி பாருங்கள் ஸோ பல் மாநில கூட்டுறவு சங்கங்கள் சட்டம் பேர்லேர் பல் மாநிலம் அப்படின்னா அது ஒரு மாநிலத்துக்காக க்ரியேட் பண்ணப்படுறதில்ல ஸோ ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்காக உருவாக்குனா அதான் மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் க்ரியேட் பண்ணாங்க கன்சோலிடேட் அண்ட் அமன் த லா ரிலேட்டிங் டு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் விச் அப்ஜெக்ட்ஸ் நாட் கன்ஃபைன்ட் டு ஒன் ஸ்டேட் அண்ட் சர்விங் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இன் மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட் ஸோ ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட மாநிலங்களில் ஒரு மாநிலங்கள் மட்டும் செயல்படாமல் இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் செயல்பட்டு வரக்கூடிய கோ கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கான தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் விதமாக இந்த சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது எனது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு சட்டத்தை சொல்கிறாங்க இதோடைய முக்கியத்துவமான விஷயம் என்ன முக்கிய கூறுகள் என்ன அப்ளிகேஷன் டேக்ட் அப்ளைஸ் டு ஆல் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் வித் அப்ஜெக்ட்ஸ் நாட் கன்ஃபைன் டு ஒன் ஸ்டேட் அதே தான் ஒரு மாநிலத்தில் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இடத்துல இருக்காங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் இருந்தாலே இது அவங்களுக்கு பொருந்தும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பதிவு எல்லா மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸும் இந்த ஆக்ட் கீழே பதிவு செஞ்சுக்கணும் த்ரூ ஏ சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டர் மத்திய பதிவாளர் ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் அப்பாயின்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அது மூலமாக நம்ம பதிவு செஞ்சுக்கணும் இன்டர்னல் கவர்னன்ஸ் உள் நிர்வாகம் எவ்ரி மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியும் மேக் இட்ஸ் பை லாஸ் கன்சிஸ்டன்ட் வித் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட் ஃபார் இன்டர்னல் கவர்னன்ஸ் அவங்க உள் க நிர்வாகத்துக்காக அவங்க என்னென்ன சட்டங்கள் வச்சுருக்காங்களோ அது துணை சட்டங்கள் பாங்க அந்த சட்டங்கள் இந்த சட்டத்தோடு ஒத்து போகும் அதுக்கேற்ற வகையில் மாற்றி அமைக்கணும் ரீஆர்கனைசேஷன் சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டர் வந்து என்ன
దా అంటే సార్ నవంబర్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ వచ్చి ఇన్కార్పొరేటెడ్ పార్ట్ నైన్ బీ ద కాన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా డీలింగ్ విత్ ద కోఆపరేటివ్ సొసైటీ స్కూట్రవ్ సంఘంగలే నడైమరేపడతారు ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ ప్రిన్సిపల్ స్కూట్రవ్కాన కొలుగలే నడైమరేపడతారు ఎం టు ప్లగ్ లూప్ హోల్స్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ లెజిస్లేషన్ అండ్ స్ట్రెంగ్ గవర్నెన్స్ ఇన్ ద ఎంస్ ఎంఎస్సిఎస్ పల్ మాణిల కూటరవ్ సంఘంగలకు నిర్వహించబడుతూకూడే చట్టంగల ఉన్న ఓట్ అవుట్ సెలవులు సరి పండ్రదక అది ఊర్వాకపట్టు అకార్డెన్స్ విత్ ద కోఆపరేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇదల్లా మాణేతేనే పొన్మాణి ఇదల్లా యాడ్ పనికినో ఎడల ఎడల అన్న అకార్డెన్స్ విత్ ద కోఆపరేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అన్న మరి విషయాలు నీడ్ ఫర్ రివార్మ్స్ ఇన్ ఎంఎస్సిఎస్ సో ఇదల్లా వంద మాటరం దేవపడుతుంగ డిజిటల్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కావం పదవి చేరదే మిగ ఎలిదాకరదు కావం మోర్ వైబ్రెంట్ ఇన్నో తరమ తరమానదా ఇరుకణంగరదు కావం యాక్టివ్ మెంబర్షిప్స్ అదే మెంబర్స్ రొంబ వైబ్రెంట్ అవ యాక్టివ్ ఆ ఇరుకరదు ఇంక్రీస్ పండ్రదు కావం వెల్పడి తన్మే అధిగపడతరదు కావం ఎప్పుడి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ మూలమాగ అండ్ గ్రీవెన్స్ రెడ్రసల్ కుట్రంగల కలయరదు ఆయ విషయంగలకాగ ఇంద రిఫార్మ్స్ దేవపడదు అబ్డింగర so revival of sikh msc s through a dedicated fund idukne oru thani oru nidhi yerpadatha porom idu moolama baadhikapettu romba thoyu adanjirukkoodiya palmani la kutra changala meet edukku porom accumulated losses equal to or exceeding the total of its paid up capital free reserves and surpluses and suffered cash losses in the past to financial aaye vishayangala thagudhiya kondu in the sikh multi state cooperative society abdingaradha define panuva adhavadhu அக்குமுலேட்டட் லாஸ் ஸோ எனக்கு எவ்வளோ இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அதனுடைய ஒட்டுமொத்த அளவு என்னுடைய பேடப் கேபிட்டல் நான் என்னோடய முதலீடு இருக்கும்ல அந்த கூட்டுறவு சங்கத்துடைய முதலீடு இருக்கும்ல அதுக்கு ஈக்குவலாகவோ இல்லை அதை விட அதிகமாகவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ் அடுத்து சர்ப்ளஸஸ் என்கிட்ட எவ்வளோ அதிகமான விஷயங்கள் இருக்குது அண்ட் சஃபர்டு கேஷ் லாஸஸ் நான் பண அளவில் கடந்த இரண்டு நிதியாண்டுகளில் எவ்வளோ நட்டங்களை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆகிய விஷயங்களை கொண்டு ஒரு எம்எஸ்சிஎஸ் அதாவது மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி சிக்காக இருக்கா இல்லை நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுவாங்க key features of the bill so in the bill oda 2022 bill oda mukkiya kooran establishment of cooperative election authority kootra sangangal therdal nadathradhukku thaniya varu presently election to the board of a multi state cooperative society are conducted by existing board or board irukum and the board e avangalukana election nadathipa idillama thaniya varu election authority create panna pora central government or cooperative election authority appoint panuvaanga create panuvaanga to conduct elections of the to the board of multi state cooperative society The authority will consist of a chairperson, Thalaiver, Thunai Thalaiver, Mattru, Moonru Uruppinakal Rupaang, Yedalhaamai Central Government Alla Appayant Pana Pudu Aang, Oru Therudal Kulu Vinal, Theruvu 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 Kulu Vinal, Amalgamation Division of Cooperative Society. The Act Anna Soludha Abdiinna, Erkanayar Kukku Kudiya Multistate Cooperative Society Sa, Onnu Sekeradu, Aladhi Pirikkeradu, IAVS Yengal Kuali Yavas Seedu. Cooperative Society Sa Irukkaang, To Merge Into An Existing Multistate Cooperative Society Kuali Yavas Seedu. Adhavadu, Oru Stateல Erunga Kudiya, Oru Cooperative Society. அண்ட் ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்கள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி இருக்குது ஸோ இப்போ இவங்க இது கூட என்ன விரும்புகிறாங்க அதுக்கு இந்த பில் வழிவகை செய்யும் ஃபண்டு ஃபார் சீக் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் நம்ம இதை ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் பில் எஸ்டாப்ளிஷ் த கோஆப்ரேட்டிவ் ரீஹாபிலேஷன் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் டு ரிவைவ் சீக் மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் அதாவது ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பல் மாநில கோஆப்ரேட்டிவ் கூட்டுறவு சங்கங்களை மீட்பதற்காக இந்த நிதி வந்து அமைக்கப்படுகிறது ஒரு மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி அதாவது எம்எஸ்சிஎஸ் அப்படிங்கிறத சீக் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது சிக் சீக் இல்லை அது ரொம்ப பலவீனமாக இருக்குது அப்படின்னு எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான டெஃபினேஷன் அல்லது கிரிட்டீரியா அல்லது வழிமுறைகள் அல்லது காரணங்கள் எந்த அடிப்படையில் நம்ம வந்து அது சிக் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணங்கள் இங்கே ஏற்கனவே பேசப்பட்டது ஸோ இந்த ஃபண்டுக்கான ஃபினான்ஸ் எங்கேருந்து வரப்போகிறது நிதி எங்கேருந்து வரும் இது நிதியம் ஸோ இப்போ இதுக்கான நிதி என்னுடைய மூலம் எங்கேருந்து வரப்போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இந்த மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் தான் கொடுக்க போகிறாங்க ஆனால் இவங்க லாபத்தில் இருக்கிறவங்க கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ ப்ராஃபிட் கடந்த மூன்று நிதி ஆண்டுகளில் ஃபினான்ஷியல் இயர்ஸில் ப்ராஃபிட்டாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மல்டி ஸ்டேட் காப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க இந்த ஃபண்டுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க தே வில் டெபாசிட் ஏதர் ஒன் க்ரோட் ருபீஸ் ஆர் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர் நெட் ப்ராஃபிட் இன் டு த ஃபண்ட் விச் எவர் இஸ் லெஸ் ஒன்று ஒரு கோடி இருக்கணும் இல்லைனா அவங்களுடைய நிகர உற்பத்தி மொத்த சாரி நிகர தான் வரும் நிகர லாபத்திலிருந்து ஒரு சதவீதம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க எது கம்மியோ அதை தான் வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க எதர் ஆர் சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து சூஸ் பண்ணி இவங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க
ஸோ அப்போது மத்திய அரசாங்கமோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ இந்த மாதிரியான மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸில் ஷேர் ஹோல்டு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஷேரை அவங்க என்ன பண்ணிக்கலான்னா திருப்பி விற்றுட்டு திருப்பி மீட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது அதுலேருந்து வெளியே வந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு சொசைட்டினுடைய பைலாஸ் மூலமாக ஏர்லியராக வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கலாம் பட் இப்போ இந்த ப்ரெசண்ட்டாக கொண்டு வந்திருக்கிற அமெண்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஷேர் ஹோல்டருடைய அப்ரூவல் இல்லாமல் இவங்களால் வெளியே வர முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேன் நாட் பி ரீம்டு வித் அவுட் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்ரூவல் ஸோ இது இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டு இதையும் ஸ்ட்ரைட்டாக கொஸ்டினாக கேட்கலாம் எப்படி கேட்பாங்கன்னா பொதுவாக அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க அது எக்ஸ்சேஞ்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்னா என்னென்னா இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக ஒரு கொஸ்டின் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் ப்ரெசண்ட்டாக உள்ள ஆக்டு சரியா அதே மாதிரி இப்போ அமன் பண்ண ஆக்டு இது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் அமன் பண்ண ஆக்டு இப்போ இதில் உள்ள ப்ரொவிஷனை தூக்கி இதுலேயும் இதில் உள்ள ப்ரொவிஷனை தூக்கி இதுலேயும் வச்சுருவாங்க ஆனால் இது எதில் வரும் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் ஏன்னா இது ரெண்டுமே வந்து கரெக்டு தான் ஆனால் சரியான பிளேஸில் இல்லை கரெக்டாக இப்போ பாருங்களேன் அமெண்டன் ஆக்டில் என்ன சொல்லுது கேனாட் பி ரீம்டு வித் அவுட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பர்மிஷன் இருக்குது இப்போ இந்த பாயிண்ட் தூக்கி இதில் வச்சுருவோம் அட் ப்ரெசண்ட் த ஆக்ட் ப்ரொவைட்ஸ் தட் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பை த சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேனாட் பி ரீம்டு வித் அவுட் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்ரூவல்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அப்போ இது நம்ம கேள்விப்பட்ட மாதிரியே இருக்கா அப்போ அதை நம்ம கரெக்டாக தோணும் அதே போல் பை அக்கார்டிங் டு த அமெண்ட்மெண்ட் பில் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பை த த ஷேர் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் கேன் பி ரிடியூம்டு பேஸ்டு அந்த சொசைட்டிஸ் பை லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேட் ரெண்டாக ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு முரண்பாடாகவே தெரியாதுங்க கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம கரெக்டன் போட்டுருவோம் ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் ஸோ இதில் உள்ள ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் உள்ள ப்ரொவிஷன்ஸையும் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் மாற்றி கொடுத்து விட்டுருவாங்க ஸோ எது கரெக்டு இல்லை எது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம தெளிவாக இருக்கும் எது எதுக்கு வரும் எதை எப்படி மாற்றினாங்க அப்படிங்கிறத தெளிவாக இருக்கணும் ரெட்ரஸல் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இந்த பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் அதை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் இல்லை அப்பாயிண்ட் ஒன் ஆர் மோர் கோஆப்ரேட்டிவ் ஆம்பட்ஸ்மேன் வித் டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆம்பட்ஸ்மேன்னா ஒன்றும் இல்லை குறை தீர் கேட்பாளர் அல்லது குறை கேட்பாளர்னு சொல்லலாம் குறை தீர்வு செயல்பாட்டுக்குரியவர் அவர் தான் வந்து இந்த ஆம்பட்ஸ்மேன் இது வந்து ஒரு ஸ்வீடிஸ்டம் ஸ்வீடன் நாட்டை சேர்ந்துட்டோம் சரியா இந்த அப்பீல்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த அம்பட்ஸ்மெண்ட் மேபி ஃபைல்டு வித் த சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டர் ஸோ மத்திய பதிவாளர்னு ஒருத்தரை பார்த்தோம்னா இவர்கிட்ட தான் நம்ம போய் பதிவு செய்யணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்கல்ல அவர்கிட்ட போய் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இவர் கொடுக்குற ஆர்டர்ஸுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக அப்பீல் கொண்டு வரலாம் ஸோ போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இது யார் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அப்படின்னா யார் இந்த மாதிரி கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸில் அவங்கள நிர்வகிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்கள தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இயக்குனர் வாரியம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது இதோடைய சொசைட்டி வில் ஹாவ் அ மேக்ஸிமம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் டேரக்டர்ஸ் இந்த மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் இருப்பாங்களாம் டுவெண்ட்டி ஒன் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அதிகபட்சமாக அப்படின்றாங்க த மோட் மே கோஆப்ட் டூ அடிஷ்னல் டேரக்டர்ஸ் கூட ரெண்டு டேரக்டர்ஸ் அடிஷ்னல் டேரக்டர்ஸ் வச்சுக்கலாம் த பில் அமௌண்ட் த கம்போசன் ஆஃப் த போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் டு மேண்டேட் த இன்க்ளூஷன் ஆஃப் இந்த டேரக்டர்ஸில் இவங்க வந்து யாரெல்லாம் சேர்த்துக்கணுன்னா ஒன் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஆர் ஷெடியூல் ட்ரைவ் அப்போ எஸ்சி ஆர் எஸ்டி மெம்பர் இருக்கணும் அண்டு ரெண்டு உமன் இருக்கணும் டூ உமன் மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் ஸோ மினிமம் இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க சரியா அந்த இருபத்தொன்று பேரில் மினிமம் இவங்க ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் இருப்பாங்க ஐ மீன் எஸ்சி எஸ்டி அல்லது எஸ்சிஆர் எஸ்டி ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் ப்ளஸ் ரெண்டு உமன் ஸோ மொத்தம் மூணு பேர் கட்டாயமாக அவங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் அவங்க கொண்டிருக்க அமெண்ட்மெண்ட் ஃபார் ரெகனைசன் ஆஃப் மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் எஃபர்ட்ஸ் புல் ஹவ் பி டு மேட் ஆன் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் இது எல்லா இடத்துலையும் நம்ம போடலாம் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் அப்படிங்கிறது ட்ரைனிங்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லலாம் இங்கே கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறதுனா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய வேலை பார்க்கக்கூடிய திறனை வந்து அதிகரிக்கிறது அந்த திறன் மேம்பாடுங்கிறதா இங்கே வந்து குறிக்கக்கூடிய சொல் சரியா திறன் மேம்பாடு அதிகரிக்கிறது ஹேண்ட் ஹோல்டிங் ஆஃப் இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அடாப்
அதாவது திரைப்படங்கள் திரையிடப்படுகிறது இல்லையா அதை ஒழுங்குமுறைப்படுத்துறதுக்காக கொண்டு வரப்படக்கூடிய சட்டங்கள் ஆக்ட் ப்ரொவைட் ஃபார் எஸ்டாப்ளிஷிங் த சென்டர் போர்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் சர்டிஃபிகேட் சிபிஎஃப்சி இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சென்சார் போர்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பட் இவங்க தான் அவங்க வேலையை பார்க்குறது சென்சாருங்கிறது இவங்களுடைய ஒன் ஆஃப் த வேலை ஃபார் சர்டிஃபைங் ஃபிலிம்ஸ் ஃபார் எக்ஸிபிஷன் படங்கள் திரையிடுறதுக்கான அங்கீகாரங்கள் வழங்குவோம் முதல்ல எடுத்தோன்னு வருமா ஒரு சர்டிஃபிகேட் வரும் படம் யூன்னு இருக்கும் யூ பை ஏன்னு இருக்கும் இல்லது ஏன்னு இருக்கும் எனக்கு ஏதாவது என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும்னா யூ புரிஞ்சுக்க முடியுது ஏ புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனால் அந்த யூ பை ஏங்கிறது தான் என்னென்னே புரிஞ்சுக்க முடியல அது எப்படி பாதி நேரத்தில் எப்படி நம்ம கண்ணை முடிக்க முடியுமா எப்படி அது சாத்தியமா சரி ரைட் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க பேரண்டல் கைடன்ஸோடு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் சில சீன்ஸ் வரும் அந்த சில சீன்ஸை குழந்தைங்களுக்கு பசங்களுக்கு சின்ன பசங்களுக்கு காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஓகே இந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் கொடுக்குறாங்கல்ல இவங்க தான் யாருன்னா சிபிஎஃப்சி சென்சாருங்கிறது இவங்களோட ஒன் ஆஃப் த ரோல் சரியா ஹவவர் சென்சாருங்கிறது ஆடியன்ஸோட அதிகமாக கனெக்ட் ஆகிறனால சிபிஎஃப்சினாலே நமக்கு சென்சார் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரிய வருது சச் சர்டிஃபிகேஷன் மேபி சப்ஜெக்ட் டு மாடிஃபிகேஷன் தர் டிலீஷன் போர்ட் மே ஆல்சோ ரெஃபியூஸ் த எக்ஸிபிஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் படங்கள் தலையிடுறதுக்கு கூட இவங்களால் முடியும் த ப்ரப்போஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எய்ம் அதோடைய நோக்கம் டு மேக் த சர்டிஃபிகேட் ப்ராசஸ் மோர் எஃபெக்டிவ் இவங்க அளிக்கக்கூடிய சான்றிதழ்கள் ஒரு படம் திரையிடப்படலாம் அப்படின்னு இவங்க அளிக்கக்கூடிய சான்றிதழ்கள் மேலும் திறன் பெற்றதாக இருப்பதற்காக வழிவகை செய்வதாக இந்த சட்டம் உள்ளது அண்ட் இன் டியூன் வித் த ப்ரசன்ட் பை இன்ட்ரோடியூசிங் நியூ சர்டிஃபிகேஷன் கேட்டகரிஸ் புதிதாக நிறைய கேட்டகரிஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னைக்கு சினிமாக்கள் வந்து ஆதி காலத்தில் இருக்கிற மாதிரி இல்லை இன்றைக்கி நிறையா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஓடிடி அப்படிங்கிற வார்த்தை ஓடிடி அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தனியாக உருவாயிருக்கு அண்ட் நிறைய புது புது வார்த்தைகள் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஆதி காலத்தில் அவங்க வந்து கட் பண்ணிட்டுலாம் இருக்க மாட்டாங்க இதை ஒரு எக்ஸாம்பிளு இது வந்து தமிழில் சொல்ல முடியாது இப்போ இதை கூட சொல்ல முடியாதுனால இது வந்து நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஹேருன்னு அர்த்தம் பட் ஆதி கால படங்களில் பார்த்திங்கன்னா இதையுமே கட் பண்ணியிருப்பாங்க புரியுதா ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் ரொம்ப கேஷுவலாக ரொம்ப நார்மலாக பேசுகிறாங்க கெட்ட வார்த்தை படங்கள்லே தனியாகவே வந்துக்கிட்டு இருக்கு சரியா அப்போ அப்படி இருக்கும்போது சிபிஎஃப்சி புதுசாக எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்க சொசைட்டியில் நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகிட்டு இருக்க சொசைட்டிக்கு ஏற்றவாறு இந்த படங்களையும் கேட்டகரைஸ் பண்ணணும் கிளாஸிஃபை பண்ணணுங்கிறதுக்கு புது ஸ்ட்ரக்சர் தேவைப்படுது அதுக்கேற்ற வகையில் இந்த சட்டங்கள் வந்து அமன் பண்ணப்படுகிறது ஓகே இந்த இந்த பில்லினுடைய முக்கியமான ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன ஏஜ் பேஸ்டு சர்டிஃபிகேஷன் முதல்ல உள்ள மாதிரி யூ ஏ அப்படின்னு இருக்குது யூ யூனா யூனிவர்சல்னு அர்த்தம் ஏனா அடல்ட் ஓன்லின்னு அர்த்தம் பதினெட்டு வயதுக்கு மேலே உள்ளவங்க அதாவது ரொம்ப வன்முறை அதிகமாக இருக்கக்கூடியது இல்லை அந்த வேறு மாதிரி சீன்ஸ் இருக்கக்கூடிய படங்கள் இது எல்லாத்தையுமே என்ன சொல்லுவாங்க ஏ கேட்டகரியில் வச்சுருவாங்க எயிட்டீன் ப்ளஸ் அதே மாதிரி யூனிவர்சல் யூனா எல்லோரும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் பில் இன்ட்ரடியூஸ் த்ரீ ஏஜ் பேஸ்டு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அண்டர் யூஏ கேட்டகரி இதே போல் யூஏன்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது அதாவது யூனிவர்சல் தான் பட் செட்டேன் விஷயங்கள் அண்டர் பேரண்டல் கைடன்ஸ் பேரண்டலோடைய கைடன்ஸோடு குழந்தைங்கள் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் யூஏக்கான அர்த்தம் யூஏ செவன் ப்ளஸ் அதாவது யூஏ ஏழு வயதுக்கு மேலே உள்ளவங்க தான் பார்க்கணும் அண்ட் யூஏ தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் யூஏயில் பதிமூணு வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க தான் பார்க்கணும் அண்ட் யூஏ பதினாறு வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க தான் பார்க்கணும் ஸோ யூஏயில் புது மூணு கேட்டகரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தீஸ் ஏஜ்டு பேஸ்டு மார்க்கெட்ஸ் மீன்ட் ஃபார் பேரண்ட்ஸ் ஆர் கார்டியன்ஸ் டு கன்சிடர் வெதர் தேர் சில்ட்ரன் ஷுட் வியூ சச் அ ஃபில்ம் இந்த மாதிரி படத்தை பார்க்கலாமா இல்லையான்னு குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்க்கலாமா வேணாமான்னு பேரண்ட்ஸ் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கைட்லைன்ஸாக யூஸ் ஆகும் தீஸ் ஆர் ஓன்லி ரெக்கமெண்டேட்ரி இதுதான் பிரச்சனையே தீஸ் ஆர் ஓன்லி ரெக்கமெண்டேட்ரி கொஸ்டினில் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க ஹவ் ஓவர் தீஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர் மேண்டேட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் அவங்க ஒரு ஒரு படம் போடுறாங்க ஓடிடிலேயோ இல்லை நம்ம தேட்டர்ஸ்லேயோ ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய படங்கள் படங்களில் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் இப்போ ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க யூஏ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க அப்போ இந்த மாதிரி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது அவங்க கண்டிப்பாக போட்டாகணுங்கிறது மேண்டேட்ரி பட் இது நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கு நம்ம பார்வையாளர்களுக்கு இது வெறும் ரெக்கமெண்டேட்ரி தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சரியா அடுத்ததில் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஃபிம் சர்டிஃபிகேஷன் பாருங்கள் கேட்டகரி யூ யூனிவர்சல் அண்ட் வித்வுட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் யூஏ வித்வுட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பட் சப்ஜெக்ட் டு கைடன்ஸ் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் ஆர்
ஸோ சங்கரப்பா கேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ தௌசண்ட் ஸ்டேட் தட் சென்டர் கேனாட் எக்ஸைஸ் ரிவிஷனல் பவர்ஸ் ஆன் ஃபிலிம்ஸ் ஆல்ரெடி சர்டிஃபைட் பை சிபிஎஃப்சி ஸோ சிபிஎஃப்சி ஒரு படத்தை வந்து சர்டிஃபை பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் சுப்ரீ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தங்களுடைய பவரை யூஸ் பண்ணி அந்த படத்தை வந்து ரிவிஷன் பண்ணக்கூடாது ஸோ இது சிபிஎஃப்சியோட ரோலை பெதுவாக பெருவாக பாதிக்குது அதனால் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இந்த மாதிரி சங்கரப்பா கேஸ் டூ தௌசண்டில் ஆர்டர் போட்டிருந்தாங்க இதை நடைமுறை எடுத்துறோமா செக்ஷன் சிக்ஸ் கிளாஸ் ஒன்னை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க மேக்ஸ் ஃபிலிம் பைரசி ஆப் பனிஷபிள் அஃபன்ஸ் இப்போது ஃபிலிம் பைரசிங்கிற விஷயம் நிறையா நடந்துகிட்ருக்கு முதல்லலாம் சிடி போட்டு அடுத்து பண்ணி நிறையா பண்ணணும் இப்போல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக ஹேக் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க ஏன்னா நிறைய ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்லேயே வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ ஒரு படம் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் வந்துருச்சுன்னா திருட்டு விசிடி அவைலபிளாக கிடைக்கும் ஸோ திருட்டு விசிடி அப்படிங்கிறது ஒரு டேம் கன்வென்ஷனல் டேம் நாட் ஓன்லி விசிடி ஆப் யூஸ் ஆகுறது இல்லை எல்லாமே ஃபைல்ஸ் தான் டெல்லகிராமில் எக்கச்சக்கமாக கிடக்குது த பில் ப்ராகிபிட் த அன்னத்தரைஸ்டு ரெக்கார்டிங் அண்ட் அன்னத்தரைஸ்டு எக்ஸிபிஷன் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் இட் அ பனிஷபிள் அஃபன்ஸ் அண்டர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் காபிரைட் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க காபிரைட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு கீழே தான் பனிஷபிள் ஆகுது பெனால்ட்டி பில் ப்ரப்போசஸ் பீனல் ஆக்ஷன் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபைலேஷன் இந்த ஆக்டை மீறுவோருக்கு அல்லது கா இந்த ஆக்டை செயல்படுத்தாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஆக்ட் சொல்கிற ப்ரொவிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு பெனால்ட்டி கொடுக்குற விதமாக சொல்கிறாங்க த பில் டென்ஸ் டு அட்ரஸ் த எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ்ட் பை த ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ரெகுலேட் த கண்டென்ட் பை நியூ சர்டிஃபிகேஷன் கேட்டகரிஸ் மீன் வெயில் த கரண்ட் வியூவர்ஷிப் இஸ் ஸ்டார்டிங் டு டில் டு டுவர்ட்ஸ் த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் இயர்லி ரெகுலேஷன் ஆஃப் தம் இஸ் நெசசரி ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் சொசைட்டி அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இப்போது டெலிவிஷன்ஸ் வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸுக்கு அதிக சாதகமாக போயிட்டுருக்கனால இயர்லியராகவே இவங்கள ரெகுலேட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா ஒரு சினிமாங்கிறது வெறும் சினிமாவுக்கு மட்டும் கிடையாது நிறையா ஹீரோக்கள்லாம் சொல்லுவாங்க சினிமாவை வெறும் சினிமாவை பாருங்க அப்படிம்பாங்க ஆனால் உண்மையிலே அப்படிலாம் கிடையாது சினிமா நம்ம நம்மளை தாண்டி நமக்கு நிறையா தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது அப்புறம் வந்து இந்த மூணுங்கிற ஒரு படம் வந்த பின்னாடி எவ்வளவு ஸ்கூலில் காதல்கள் உருவாச்சு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் உலகத்துக்கே தெரியும் இல்லை அது தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல மீன்ஸ் அதாவது அப்போ அப்படி படத்தில் காட்டுறது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி சொல்ல வரல படத்தில் காட்டுறது தப்பெல்லாம் கிடையாது ஆனால் அது சொசைட்டியை பயங்கரமாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆதி காலத்தில் சினிமாக்கள் வந்து சொசைட்டியில் கருத்துக்கள் பகிரப்படுறதுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டது நாடகங்களுடைய பெரிய வருஷம் தானே சினிமா அதனால் சின்னத்திரையிலேருந்து வெள்ளித்திரை இன்னைக்கு சின்னத்திரை கன்றாவியாக இருக்குது வெள்ளித்திரை அதை விட கன்றாவியாக இருக்குது ஆனால் வெள்ளித்திரையில் நிறைய படங்கள் வருகிறது நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்படுகிறது இன்றைக்கி படிப்பு தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் படிப்புடைய அவசியம் என்னன்னு உணர்த்துற விதமாகவும் நிறையா படங்கள் வந்து வந்திருக்கு நம்ம அது நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ சினிமாக்கள் வந்து வெறும் சினிமாக்கள் கிடையாது அது சொசைட்டியில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான காம்பனன்ட் நம்மளுடைய கருத்துக்களை நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை புரிய வைக்கிறதுக்கு சினிமா நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அதை ஏர்லியராகவே ரெகுலேட் பண்ணுறது ஓடிடியில் இன்றைக்கி எல்லா சினிமாங்கிறது வீடுகளுக்குள்ளே பூந்துருச்சு எல்லா டிவிகளுக்கு வெளியாக பூந்துருச்சு சரியா அப்போ அது அப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்க்குறாங்க ஏது பார்க்குறாங்க அப்படின்னு கவர்மெண்ட் ரெகுலேட் பண்ணிட்டுருக்க முடியாது உள்ளே வந்து எல்லா டிவிலையும் பார்க்க முடியுமா அதே தேட்டரில் போடும்போது சிபிஎஃப்சின்னு ஒன்று இருக்கும் அவங்கட்ட போய்ட்டு தான் எல்லா படமே வரணும் ஆனால் ஓடிடியில் போடும்போது அப்படி ஒன்று இல்லை ஸோ இதை ரெகுலேட் பண்ணுற விதமாக ஓடிடிக்கு ரெகுலேஷன் கொண்டு வர்றது ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்லேயே கொண்டு வர்றதுங்கிறது வரவேற்க தக்க ஒரு விஷயம் ஸோ இது பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் பக்கத்தில் ஒரு ஓரமாக சிவிபிசி ஊற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாச்சுச்சரி பாடி ஸோ இது சட்டத்திற்கு உட்பட்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் இதுவும் இம்பார்ட்டன் எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வருவாங்க இது ஈஸியாக ஏன் வச்சுக்கலாம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் இட் ரெகுலேட்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸிபிஷன் ஆஃப் ஃபோம்ஸ் அண்ட் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் சினிமாட்டோகிராஃப் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் விஷன் டு என்ஷர் த குட் அண்ட் ஹெல்த் என்டர்டெயின்மெண்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் சினிமாட்டோகிராஃப் நைன்டீன் சினிமாட்டோகிராஃப் சர்டிஃபிகேஷன் ரூல்ஸ் நைன்டீன் ஆகிய விஷயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நல்லதாகவும் அது சுகாதாரமும் சுகாதாரம்னு அந்த சுகாதாரம் இல்லை அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கணும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு நோக்கத்தோடு அது கொண்டு வரப்பட்டது மேக் சர்டிஃபிகேஷன
இருக்கா எனக்கு இருக்கா பேசுவதற்கான சுதந்திரம் எனக்கு உண்டு இப்போ எனக்கு பேசுவதற்கான சுதந்திரம் உண்டுருனா நான் பேசாமல் இருப்பதற்கான சுதந்திரம் உண்டு ரைட் நாட் டு ஸ்பீக் அதுவும் எனக்கு உண்டு ஆனாக்கா இந்திய குடிமகனை சொல்ல வரேன் ஒரு இந்திய குடிமகனாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவருக்கு எவ்வாறு ஆடி விதி பத்தொம்போதின் கீழ் பேசுவதற்கான உரிமை உண்டோ அதே போல் அவர் பேசாமல் இருப்பதற்கான உரிமையும் உண்டு ஆனால் இங்கே பேசப்படுற விஷயம் என்னென்னா டியூரிங் த இன்வெஸ்டிகேஷன் சரியா அப்போ டியூரிங் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்போது ஒரு குற்றவாளியை பேச சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது அப்படி பண்ண முடியாது அவருக்கு ரைட் டு சைலண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டை என்ஷியூர் பண்ணுறாங்க இது என்ன கர்மத்தை இப்படி போட்டால் எப்படி அவங்ககிட்ட இருந்து நம்ம உண்மையை வர வைக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் அவங்ககிட்ட இருந்து உண்மையை வர வைக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு எதிரான எவிடென்ஸாக நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி அவங்கள சொல்லவே தேவையில்லை அவங்க தப்பு பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணும் இதுக்கு பேர் தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படிங்கிறாங்க விதி இருபது மூ இருபது கிளாஸ் மூணு கீழே இது வந்து செல்ஃப் இன்ஃபர்ம் இன்க்ரிமினேஷனை வந்து தடை செய்யுது ஸோ ஆர்டிக்கல் இருபது என்ன சொல்லுது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இருபது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் கன்விக் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கன்விக்ஷன் இன் ப்ரொடக்ஷன் இன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கன்விக்ஷன் ஃபார் அஃபென்சஸ் குற்றங்களுக்கு தண்டனை வழங்குவதிலிருந்து பாதுகாப்பு அப்போ குற்றம் செஞ்சுட்டால் தண்டனை வழங்கக்கூடாதா இல்லை தண்டனை வழங்கும் பொழுது ஒரு நபருக்கு சில பாதுகாப்பு வழங்கப்படுது அவர் குற்றவாளிக்கே பாதுகாப்புகளுக்கான அடிப்படை உரிமைகளும் அது வைக்கப்பட்டிருக்குது என்னது மூணு இருக்கும் சட்டத்தை மீறினால் மட்டுமே தண்டனை ஒன்று ஆமாம் தானே சும்மா சும்மா தண்டனை கொடுக்கூடாது இல்லையா அப்போ த பனிஷ்மெண்ட் சுல் நாட் பி ஆர்பிரேட்ரி ஆர்பிட்ரேரி முதல்ல எதேச்சே அதிகாரம் கொண்டதாக இருக்கக்கூடாது சட்டத்தை பின்ப மீறினால் மட்டுமே ஒருவர் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அதே போல் ஒரு குற்றத்திற்கு ஒரு தண்டனை மட்டும்தான் நோ டபுள் ஜி அபாடி சரியா அதே போல் இன்னொன்று நோ ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் வாட் இஸ் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் அதாவது முன் தேதியிட்டு சட்டங்கள் கொண்டு வரக்கூடாது இன்றைக்கி சட்டத்தை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை முந்தின நாள் டேட் போட்டு கொண்டு வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சுன்னு வச்சுப்போம் சரியா இன்றைக்கி ஒரு ஆக்ட் போடுறாங்க ஆனால் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அப்படின்னு வச்சுப்போம் இது ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்தே நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறான் இதுதான் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட்டுங்கிறது மூணாவது செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷன் யார் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்காரோ தன்னையே தனக்கு எதிரான சாட்சியாக பயன்படுத்தக்கூடாது ஸோ தன்னை குற்றத்தை ஒப்புக்கு வைக்கக்குள்ளே ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் இந்த பாயிண்ட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அவர் அமைதியாக இருப்பதற்கான அடிப்படை உரிமைகள் அவருக்கு வழங்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறாங்க இது என்ன சார் கதை அப்படின்னா இவர் தனக்குன்னு ஒரு அட்வொகேட் வச்சுக்கலாம் அந்த அட்வொகேட்டு இவருக்காக பேசலாம் அப்படிங்கிறான் அவ்வவர் இது எல்லாமே சிவில் கேசஸில் பொருந்தாது இந்த எதுவுமே பொருந்தாது செல்ஃப் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பொருந்தாது இந்த முந்தேதிட்ட சட்டங்கள்லாம் பொருந்தாது இந்த ஒரு குற்றத்துக்கு ஒரு தண்ணை அதெல்லாம் பொருந்தாது இந்த ஆர்டிக்கல் இருபதே சிவில் குற்றங்களுக்கு பொருந்தாது இது எல்லாமே கிரிமினல் குற்றங்களுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் அதே போல் கஸ்டம்ஸ் ஆக்டு கீழே ஒருத்தர் கைது செய்கிறாங்க ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் ஃபெமா ஃபெமா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜர் ஆக்ட் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா மணி லாண்டரிங்க இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் கீழே அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டத்துக்கு கீழே ஒருத்தர் கைது செஞ்சுருந்தாங்கன்னா அவருக்கு கீழே இந்த மாதிரிலாம் அந்த ரைட் டு சைலன்ஸ்லாம் கிடையாது ஏன்னா அது அஃபென்ஸாக கருத மாட்டாங்க அதாவது கிரிமினல் அஃபென்ஸ் கிடையாது அதே போல் அவருக்கு அதுக்கு லாயரும் கிடையாது அவர் தான் என்ன பண்ணிக்கணும் பேசிக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது லாயர் இருக்கும்போது தான் அவருக்கு அந்த ரைட் டு சைலன்ஸ் இருக்கும்பொழுது இந்த மாதிரி கேசஸில் விசாரிக்கும்போது அதுக்கு அந்த ரைட் டு சைலன்ஸ்லாம் கிடையாது அவர் தான் பேசி ஆகணும் இது எங்கே பேசுகிறாங்கன்னா அந்த நந்தி சத்பதி வர்சஸ் பிஎல் தானி கேஸ் ஸ்டேட்டட் தட் த கம்பல்லிங் எ பர்சன் டு ஆன்சர் அ கொஸ்டின் வித் இன் த லிமிட்ஸ் ஆஃப் த போலீஸ் ஸ்டேஷன் மே ரிசல்ட் இன் வயலேஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி கிளாஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி கிளாஸ் த்ரீ என்னது செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்த வயலேட் பண்ணுறது நீ தான் பண்ண நீ தான் பண்ணேன்னு குற்றத்தை ஒத்துக்க சொல்லி அடிச்சு வச்சு நிறையா பேரை கொண்டுடுறாங்க ஸோ இது வந்து நிறைய இடங்களில் பேசப்படுகிறது ச கஸ்டடியல் டார்ச்சர் அது இதுன்னு பேசப்படுகிறது இங்கே வந்து பேசுன்னு கூட சொல்லக்கூடாதான் ரைட் டு சைலன்ஸ்ன்னு இருக்கான் எஸ்ஓபி டு செக் த யூஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ பீஸ் லிக்வர் டு லூர் ஓட்டர்ஸ் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் சிபிஐசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவங்க எஸ்ஓபி ஸோ வாட் இஸ் எஸ்ஓபி எஸ்ஓபினா ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ்னு அர்த்தம் to limit the usage of free bees இலவசங்கள் கொடுக்கறது
அண்டு ட்ரக்ஸு நார்கோட்டிக்ஸு ஃப்ரீபீஸு ஸ்மக்கிள்டு குட்ஸு டியூரிங் த அசம்பிளி அண்ட் ஜென்ரல் எலெக்ஷன் பொது தேர்தல் மற்றும் மாநில சட்டசபை தேர்தலின் போல் இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள் இருக்கும் பொழுது அதை தடுக்கிறதுக்காக இவங்க இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷ் ப்ரொசீஜர் கொண்டு வராங்க ஏர் தியர் எலெக்ஷன் கமிஷன் அட் ஆல்சோ எக்ஸ்பிரஸ் தி கன்சர்ன் தட் த ஸ்மக்கிள்டு குட்ஸ் ஆர் கான்ட்ராபேண்ட் அண்ட் அதர் ரிலீஸ்ட் ஆர்டிகல்ஸ் மே பி யூஸ்டு டு லூர் ஓட்டர்ஸ் கடத்தப்பட்ட பொருட்களோ அல்லது தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களோ அதிகமாக வாக்காளர்களை ஈர்ப்பதற்காக வழங்கப்படுகிறது வாக்காளர்கள் எங்கள் ஊர் சரிவு அதான் நமக்கு தான் வந்து ஓட்டிங்கை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியாது கீ ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஓபி என்ன சொல்கிறாங்க ஜிஎஸ்டி அண்ட் கஸ்டம் அஃபிஷியல்ஸ் டு மானிட்டர் இவங்க தான் மானிட்டர் பண்ண போகிறாங்க த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கூப்பன் பேஸ்ட் ஆர் ஃப்ரீ ஃபியூல் ஆர் கேஷ் இருபது ரூபா டோக்கன் தெரியுமா உங்களுக்கு இருபது ரூபா டோக்கன் காசுலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் டோக்கன் மட்டும்தான் காசு கொடுத்தா தானே பிடிப்பேன் டோக்கன் கொடுத்தா பிடிக்க முடியல இப்போ டோக்கன் கொடுத்துருவாங்க முன்னாடி எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி இவங்க ஓட்டு போட்டுருவாங்க அதை இருபது ரூபா டோக்கன் எலெக்ஷன் முடிஞ்ச பின்னாடி அந்த டோக்கனை கொடுத்து காசு இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிடுவாங்க முடிஞ்சு போச்சு செட்டிங் அப் ஃப்ளைங் ஸ்குவாட்ஸ் அண்டு ஸ்டாட்டிக் சர்வைவலன்ஸ் டீம்ஸ் ஃபார் வெஹிக்கிள்ஸ் செக் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் வேர் ஹவுசஸ் வேர் ஹவுஸ்னால் குடோனு ஸோ குடோனுஸு இந்த மாதிரி பகுதிகளை செக் பண்ணுறதுக்கோ வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கோ வெஹிக்கிள்ஸை செக் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கான ஃப்ளைங் ஸ்குவாட் பறக்கும் படை அப்புறம் வந்து ஸ்டாட்டிக் சர்வைலன்ஸ் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு ஆகிய விஷயங்களை கொண்டு வராங்க மூமெண்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் லைக் சாரி பார்ட்டி ஃப்ளாக் எக்ஸட்ரா அசோசியேட்டட் வித் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வித்வுட் அண்ட் ஈவே பில் மே பி கன்ஃபிஸ்கேட்டட் அதாவது பார்ட்டி ஃப்ளாக்ஸு சாரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது வா தேர்தல் போட்டியாளர் இருக்கார்ல அவர்களது அரசியல் கட்சியோட தொடர்புடையவங்க இவங்க கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்குன்னு ஈவே பில் இருக்கணும் அப்படி ஈவே பில் இல்லைனா அது பறிமுதல் செய்யப்படும் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸை பற்றி குறிப்பிட்றாங்க இட்ஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அத்தாரிட்டி ஃபார் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி கமிஷனரேட் கஸ்டம் ஹவுசஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் ரெவன்யூஸ் கண்ட்ரோல் லெபாரட்டரி ஆகிய விஷயங்களுக்கு நிர்வாக ஆணையமாக செயல்படுகிறது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கீழே வராங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ கீழே ஏற்கனவே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கீழே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ கீழே ஒருத்தவங்க வருவாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அது என்னென்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் கம்போசன் எட்டட் பை சேர்மன் அலாங் வித் மெம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் சபார்டினேட் பாடிஸ் அப்ஜெக்டிவ் டீல்ஸ் வித் த ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் பாலிசி கன்சர்னிங் பை லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஸ்மக்லிங் அண்ட் மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டட் டு கஸ்டம் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் அண்ட் நார்கோட்டிக்ஸ் அதாவது வரி விதிக்கிறது கஸ்டம்ஸ் விதிக்கிறது கஸ்டம்ஸ்னால் என்னது இந்த வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணுறாங்களோ அந்த பொருட்களுக்கு டியூட்டி விதிக்கிறது சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டிஸ் ஆகிய விஷயங்களை விதிக்கிறது மற்றும் கலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான பாலிசிஸ் ரிலேட்டடான விஷயங்களை இவங்க பார்த்துக்கிறாங்க போர்டு இறக்குமதி செய்யப்பட பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்களை கடத்தப்பட்ட பொருட்கள் ஆகிய விஷயங்களையும் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கவனிக்கிறாங்க கண்காணிக்கிறாங்க டிமார்கேஷன் ஆஃப் ரோல்ஸ் ஆஃப் எம்சிஏ அண்ட் மெய்த்தி எம்சிஏனா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு என்ன ரோல்ஸை டிமார்கேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா வந்து ஒரு டிஜிட்டல் எக்கனாமியாக வந்து டே பை டே மாட்டே இருக்காங்க ஸோ இந்தியாவினுடைய இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனட் வந்து தொடர்ந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறில் இந்தியாவோட டிஜிட்டல் மார்க்கெட் வந்து ஒரு ட்ரில்லியன் டாலரை டச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுது ஸோ இதில் எய்தர் கார்பரேட் அண்டு டெக்னாலஜி ஐடி ஆகிய விஷயங்களும் வந்து கலந்துருக்கிறனால இவங்களுக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில் இந்த ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து டூப்ளிகேஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதை தெளிவுபடுத்துறதுக்காக இந்த டூப்ளிசிட்டி ஆஃப் ரெகுலேஷன்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து அவங்களுடைய ரோல்ஸை தெளிவுபடுத்தியிருக்காங்க Ministry of Corporate Affairs என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா டு லுக் இன் டு த ஆல் த காம்படிஷன் இஷ்யூஸ் இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட் ஸோ கம்பெனி ஏன்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க கம்பெனி பின்னு இருக்காங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில் ஃபேர் காம்படிஷன் நடக்குதா அப்படிங்கிறத என்ஷுர் பண்ணுறது தான் யாரோட வேலை அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸோட வேலை ஹவர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி லிக் இன் டு செக்டார் ஸ்பெசிஃபிக் இஷ்யூஸ் அதாவது இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டுக்குன்னே சில செக்டார்ஸ் உள்ளே இருக்கும் இல்லையா அந்த அந்த விஷயத்தை வந்து யார்
இதை போட்டுட்டு அடிச்சுட்டு பக்கத்தில் வந்து எழுநூறுவா அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்பாங்க ஒன்று ரெண்டாவது என்ன இருக்கும் ஹரி ஒன் லெஃப்ட் அப்படின் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அவங்க ஒன்றுலாம் லெஃப்டாக இருக்காது நிறையவே அந்த டைமில் எத்தனை பேர் வாங்குவாங்க அதை ஆனால் எல்லாத்துக்குமே ஒன் லெஃப்ட்னு தான் காட்டும் ஒருத்தர் வாங்கி முடிச்சோன்னா அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்னு வந்துருமா வராது ஸோ இந்த மாதிரி பொய்யா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்ல இந்த காமனாக கிளிக் பைட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க கிளிக் பைட்ஸ்னால் என்ன தூண்டில் மாதிரி இல்லையா ஒரு மீனுக்கு அந்த ஒரு கடிக்கிறதுக்குன்னு ஒன்று போட உள்ள ஒரு புழு மாதிரி அந்த புழுவை கடிச்சிட்டால் முடிஞ்சு வச்சு சோழி அதே போல் தான் இதெல்லாம் கிளிக் பைட்ஸ் தான் இது இதை காமனாக டார்க் பேட்டர்ன்ஸ்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் வெறும் சின்ன விஷயம் இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதை ரெகுலேட் பண்ணுற விதமாக அட்வர்டைசிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா இந்த டார்க் பேட்டர்ன்ஸ்க்கான கைட்லைன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இட் இஸ் டு பி இம்ப்ளிமெண்டட் ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ செப்டம்பர் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து நடைமுறை கொண்டு வரணும் டார்க் பேட்டர்ன் இஸ் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் கிராஃப்டட் டு ட்ரிக் ஆர் மேனிப்புலேட் யூசர்ஸ் இன் டு மேக்கிங் சாய்ஸஸ் டெட்ரிமெண்டல் டு தயர் இன்டர்ஃபேஸஸ் எக்ஸாம்பிள் பையிங் ஏ மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராடக்ட் அவங்களுடைய ப்ராடக்டை வந்து அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ப்ராடக்டாக வாங்க வைக்கிறது பேயிங் மோர் தென் வாட் வாஷ் இனிஷியலி டிஸ்க்ளோஸ்ட் எக்ஸட்ரா ருபீஸ் நைனுக்கு கிடைக்கும் அப்படிம்பாங்க அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க ருபீஸ் நைனுக்கு ஒன்று தான் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பொருளாக இருக்காது இவ்வளோ இது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் அந்த பூக்கடையெல்லாம் எங்கள் ஊர் சைடு அந்த பூவெல்லாம் வைப்பாங்க மதுரை சைடு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு மதுரை போவீங்களான் தெரில மதுரை சைடு நடக்கிற எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன் பஸ் ஸ்டாண்டில் அந்த பூ அதிகமாக ஃபேமஸாக இருக்கும் சரியா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா ஒரு என்னடா ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா பூ ஒரு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்களா அது எப்படி சாத்தியம் அது மல்லிகைப்பூலாம் ரொம்ப காஸ்ட்லி என்ன ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா இருக்க போய் பார்த்தா அவங்க ஒரு கண்ணி ஒரு ரூபாம்பாங்க கிட்டே போய் கேட்டாங்க அது என்ன ஒரு கண்ணி அப்படின்னா இந்த ஒரு மொத்த கட்டில் இப்படி ஒரு இருக்கும்ல இந்த ஒன்று இதான் ஒரு கண்ணி இதுதான் வந்து என்றது ஒன்று அப்போ இந்த மாதிரி நூறு இருக்கும் அதுதான் வந்து எவ்வளோனா நூறு நூறு பூ வாங்குறது நூறு பூ அப்போ நூறு பூ எவ்வளோ நூறுரூபா அப்போ அவங்க நூறுரூவான்னு சொல்லாமல் ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா நான் அட்ராக்ட் பண்ணுறது நம்ம என்ன ஒரு ரூபான்னு ஒன்றுனா ஒரு கண்ணி ஒரு ரூபா அப்படின்னு அவங்க எதையாவது பேசி என்னையாவது சொல்லி வாங்க வச்சுருவாங்க அந்த மாதிரி தான் இப்போ இனிஷியலாக நமக்கு ஒரு ரேட்டு சொல்கிறாங்க ஆனால் அங்கே போகும்போது வேறு ஒரு ரேட்டு வருது அப்போ இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் வந்து என்னது இந்த பிரச்சனையை சொல்கிறாங்க இதை ஒன் ஆஃப் த டார்க் பேட்டர்ன்ஸ் மிஸ்லீடிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தவறான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஆர் டிஃபைன் அண்டர் த கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆக்ட் எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கீழே மிஸ்லீடிங் ஆக்ட்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிஃபைன் பண்ணுறாங்க கைட்லைன்ஸ் அட்ரெஸ் ஃபோர் ஆன்லைன் அட்வர்டைஸிங் டெக்னிக்ஸ் நாலு விஷயங்களை பற்றி பேசும் என்ன ட்ரைப் ப்ரைஸிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த காஸ் ஆர் நாட் ரிவீல்ட் அப் ஃப்ரான் அண்ட் த டோட்டல் ப்ரைஸ் இஸ் ஒன்லி ரிவீல்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் பையிங் ப்ராசஸ் ஸோ ஒரு பொருள் வாங்க போகிறோன்னா அது எவ்வளோன்னு நம்ம தேடி முடிக்கிற வரைக்கும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க கடைசியாக வரும்போது தான் அதோடைய விலை என்னன்னு நமக்கு தெரியும் த கைட்லைன்ஸ் அது த ப்ரைஸ் ஷேல் இன்க்ளூட் ஆல் நான் ஆப்ஷனல் டேக்ஸஸ் டியூட்டிஸ் ஃபீஸ் எக்ஸட்ரா விச் அப்ளைஸ் டு ஆல் ஆர் மோஸ்ட் பையர்ஸ் அதாவது ஆப்ஷன் அதாவது இதெல்லாம் செய்யணும் இது வேணும்னா இவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க இதில் அடிஷ்னல் அப்கிரேட் பண்ணால் தான் அடிஷனலாக டேக்ஸஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி மீதி இருக்கிறது எல்லாமே இந்த டியூட்டிஸு டேக்ஸஸ் எல்லாமே நான் ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் இதை விரும்புனீங்கன்னா தான் இந்த செட்டன் டேக்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு பொருளை ஆட் பண்ணுறனால நமக்கு வர்றது தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஆப்ஷனல் டேக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இது நம்ம வேணானாலும் இந்த இந்த ஆனால் இந்த சர்வீஸே நம்ம கிடைக்காது அது இந்த டேக்ஸ் நம்ம கட்ட தேவையில்லை ஸோ பேசிக்காக நான் ஆப்ஷனலாக இருக்கக்கூடிய டேக்ஸஸ்ஸு டியூட்டிஸு இது எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணி அந்த ப்ரைஸ் இருக்கணும் அடுத்து ஃபால்ஸ் அர்ஜென்சி அதாவது அர்ஜென்ட்டே இல்லாமல் இவங்களாம் அர்ஜென்சியை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க நான் சொன்னால் ஒரு பொருள் மட்டும்தான் மிச்சம் ஸ்டாக் முடிய போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்ஸாக வந்து ஒரு அர்ஜென்சியை ஏற்படுத்துவாங்க டிஸ்டிங் யூஸ்டு ஆட்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ரிசம்பிளிங் எடிட்டோரியல் ஆர் ஆர்கானிக் கண்டென்ட் மஸ்ட் டிஸ்க்ளோஸ் தட் இட
லோவர் குவாலிட்டி ஸோ ஒரு பொருளை காட்டி இன்னொரு பொருளை விற்கிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் ஸோ ஏஎஸ்சிஐ பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஃபார் அட்வர்டைசிங் மீடியா இண்டஸ்ட்ரி டு கீப் இண்டியன் ஆர்ட்ஸ் டீசெண்டாகவும் ஃபேராகவும் ஹானஸ்டாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்படுறது ஸோ இட் இஸ் அ வாலண்டரி செல்ஃப் ரெகுலேட்டரி ஆர்கனைசேஷன் கம்ப்ரைசிங் மெம்பர்ஸ் ஃப்ரம் இண்டியாஸ் மார்க்கெட்டிங் கிரியேட்டிவ் மீடியா அண்டு அல்லைடு கம்பெனிஸ் ஏஎஸ்சிஐ ஹேஸ் பின் கமிட்டட் டு ப்ரொடெக்டிங் இண்டியன் கன்சியூமர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் டு த செல்ஃப் ரெகுலேஷன் இன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் நம்மளே லெவல் ரெகுலேஷன் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கா நீங்கள் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு டிவியில் ஏதோ ஒரு ஆடு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடிலாம் அந்த கீழே டிஸ்க்ளைமர்லாம் போடுவாங்க ஒரு ஆடு ஓடிட்டு இருக்கு டிவியில் இப்போ கண்ணுக்கே தெரியாத மாதிரி சின்னதாக போடுவாங்க இப்போ வந்து கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுட்ருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கான ரெகுலேஷன்ஸ் தான் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜாம் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அதில் முன்னாடி பழம் போஸ்ட்லாம் போடுவாங்க அப்போ தக்காளி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கெச்சப் வாங்கினீங்கன்னா தக்காளி படம் இருக்கும் ஆப்பிள் ஃப்ரூட்ஸ் அது இது நிறையா இருக்கும் ஸோ பின்னாடி திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் ஒரு சைடில் எழுதியிருக்கும் த பிக்சர் இஸ் இண்டிகேட்டிவ் ஓன்லி நாட் ரெப்ரஸன்ஸ் த ட்ரூ நேச்சர் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதாவது புரிகிறதுக்காக தான் அதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் உண்மையிலே இதெல்லாம் அதில் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஸோ இப்போ இதெல்லாமே அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸில் அவங்க பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப் டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை எவ்வளோ பெருசாக காட்டுறாங்க பட் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒழுங்காக காட்ட மாட்டுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு குறைபாடாக இருந்துச்சு ஸோ நம்ம பார்க்கும் போது ஒரு பொருளை வாங்கும் போது அது போட்டிருக்கு நம்ம தான் பார்த்து படித்து வாங்க வேண்டிய சூழலில் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இதோட வந்து பாலிட்டி வந்து முடியுது நம்ம அடுத்து வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஜூன் மாதத்தில் தேங்க்யூ